আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন এডুকেশন সেন্টার সিলেট এর কোঅর্ডিনেটর জনাব আব্দুল সুবুদ চৌধুরী আজকে আমরা ওনার কাছ থেকে ওনার দাওয়াতি কাজ করার সময় যে সংকট এবং যে সমস্যা সম্মুখীন উনি হয়েছে এবং সেখান থেকে যেভাবে উত্তীরণ হয়েছে সেই সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ আজকে আপনার কাছ থেকে আপনার বাস্তব জীবনে কিছু অভিজ্ঞতা আমাদের সাথে ভাগ করার জন্য অনুরোধ করতেছি আপনাকে তো প্রথমে আপনার কাছে আমাদের প্রশ্ন যে আপনার নাম এবং আপনার জন্মস্থান এবং পরিবার সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মাওলানা নবী আবাদা যে আমার নাম আব্দুল সবুজ চৌধুরী আমার পিতার নাম হচ্ছে আব্দুল রুফ চৌধুরী আমাদের গ্রামের বাড়ি হচ্ছে সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম বারকোট গ্রামে এবং আমি আমার লেখাপড়া আমাদের গ্রামের স্কুলে তারপরে আমাদের গোলাপগঞ্জ সদরে এবং পরবর্তীতে সিলেটে পরবর্তীতে সুযোগ হয়েছিল দেশের বাইরে যাওয়ার সেখানে স্টাডি করার সুযোগ আপনার বর্তমান বয়স কত বয়স সাতচল্লিশের উপরে আপনার পড়াশোনার ব্যাপারে যদি আমাদেরকে কিছু জানাতেন যেমন আপনার একাডেমিক পড়াশোনা একাডেমিক আমি জেনারেল লাইনে লেখাপড়া করি নাইনটি ফোরে ডিগ্রি পাস করি তারপরে ইউইতে আরব আমিরাতে চলে যাই সেখানে আমি শায়খ মাসাহিদের সাথে দিন শিকার সুযোগ হয় এবং সেখান থেকেই আমার আসলে সেকুলার লাইফ থেকে ইসলামিক লাইফে আমার পদার্পণ এবং সেখান থেকে তিনি জ্ঞান অর্জন করে দুই হাজার এক সালে দেশে চলে আসি এবং বলতে গেলে এখনও আমি স্টাডি করতেছি এখনও আমি স্টুডেন্ট অফ নলেজ একজন এখনও শিখতেছি দিনের বিষয়ে আর দিন সম্পর্কে যাই শিখছি তা আলেমদের কাছ থেকে স্কলারদের কাছ থেকে শেখা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ দিনের পথে ফিরে আসার পূর্বে আপনার কর্মজীবন সম্পর্কে যদি কিছু আমাদেরকে বলতেন আসলে আমি নাইনটি ফোরে ডিগ্রি পাস করার পরে নাইনটি সিক্সে আমি একটা প্রতিষ্ঠানে সিলেটের একটা নাম করা একটা মেডিকেল হসপিটালে সেখানে দায়িত্ব পালন করি ম্যানেজমেন্টে পাশাপাশি আমি তখন কম্পিউটারের উপরে একটা ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতা সাথে জড়িত ছিলাম তারপরে আরও আমিতে চলে যাই এখানে আমার মামা ছিলেন এবং মামার থ্রুতে ওইখানে আমরা একটা মেনটেন্যান্স কোম্পানির ম্যানেজমেন্টে আমি কাজ করি তারপরে দুই হাজার এক সালে দেশে চলে আসি দেশে আসার পরে দেশে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলাম পার্সোনাল ব্যবসা ছিল পরবর্তীতে আমি এই আমাদের দাওয়া সেন্টার এটা এটা স্টার্ট হয় এডুকেশন সেন্টার সিলেক্ট বা যেটার প্রথমে ছিল হাদিস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ হাডিস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সিলেক্ট এই নামে আমাদের প্রতিষ্ঠান আমরা শুরু করি এবং পাশাপাশি আমি বিভিন্ন সময় ব্যবসা এবং চাকরিতে সাথে জড়িত ছিলাম দিনে আসার পূর্বে আপনি কি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত ছিলেন রাজনৈতিক আসলে সেকুলার একটি দলের সাথে জড়িত ছিলাম নামটা কি বলা যাবে আসলে আমি জাতীয় ছাত্রলীগের সাথে জড়িত ছিলাম স্টুডেন্ট লাইফে আপনার মধ্যপ্রাচ্য যাত্রা কত সালে এবং কবে ফিরে আসলেন সেখানে আপনার অভিজ্ঞতা কি এটা আমি নাইনটি সিক্সে আমি ইউএইতে যাই ওইখানে থেকে ফিরে আসি দুই হাজার এক সালে দুই হাজার এক সালে ছিয়ানব্বইতে যাই দুই হাজার এক সালে আসি এবং ওইখানে যাওয়ার পরে আমার একটা তিনি পরিবেশে বা তিনি কিতাবাদির সাথে পরিচয় হয় পাশাপাশি ওইখানের ওইখানে আমি নাইনটি নাইনে হজে যাই হজে যাওয়ার আগে আমাদের সিলেটের একজন আলেম ওইখানে ছিলেন আলা আইনে ওনার সাথে পরিচয় হয় শায়ের জুবের আহমেদ খান হাফিজাউল্লাহ ওনার সাথে পরিচয় হয় ওনার সাথেই আমি হজে যাত্রা করি এবং ওই হজের যাত্রার সময় আমাদের অনেক অভিজ্ঞতা অনেক শিক্ষা হজের ওইখানে মসজিদের নবীতে যে দর্শগুলো হতো মসজিদ হারামে যে দর্শগুলো হতো সেগুলোতে আমাদের জীবনের পরিবর্তন এনে দেয় আমরা যে একটা 
ইসলাম যে আমরা উত্তরাধিকারী সূত্রে যে পাইছি ওইভাবে আমরা আমল করতাম কিন্তু ওইখানে যাওয়ার পরে যে কোরআন সন্ন্যার ভিত্তিতে আমল করতে হবে এবং কোরআন সন্ন্যাই আমাদেরকে মানে ফলো করতে হবে এই চিন্তাটা আসে এবং এটা আমার স্টুডেন্ট লাইফ থেকে বা ছোটোবেলা থেকে একটা চিন্তা ছিল যে আমাদের এক আল্লাহ এক রসুল আমাদের মধ্যে এত বিভক্তি কেন কিন্তু সেই প্রশ্নের জবাব আমি খুঁজতেছিলাম কিন্তু জবাবটা আসলে এই হজের সফরে আসলে এটা সুযোগ হয় জানার এবং বোঝার সে সময় কি শেখ জুবের কি সহিদ দিনের সম্পর্কে কি জ্ঞাত ছিল নাকি আলহামদুলিল্লাহ তিনি এর আগে থেকে যেহেতু ওইখানে থাকেন ওইখানে মসজিদে ইমামতি করতেন তিনি অনেক বিষয়ে তার নলেজ ছিল হয়তো আমলে কিছু দুর্বলতা ছিল সেগুলো আমরা পরবর্তীতে কাটিয়ে উঠি আপনি কিভাবে দাঁতি কাজ শুরু করলেন এবং ক্রমান্বয়ে এগিয়ে নিলেন দুই হাজার এক সালে দেশে চলে আসি তারপরে ওইখানে এসে বিবাহ করা হয় সে বিবাহ করা হয় সিলেটের একজন আলেম ওনারা জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী রাহমাহুল্লাহ ওনার মেয়েরকে বিয়ে করি তো ওই উনি সিলেটের মোটামুটি একজন পরিচিত আলেম ছিলেন এবং উনি সবসময় হকের পথে বা হককে মানা নেওয়া মেনে নেওয়ার একটা মানসিকতা ওনার ছিল তো বিয়ে করার পরে সাথে সাথে আমার একটা ওই নাইনটি নাইনে যখন দেশে আসি হজ করে দেশে আসলাম দেশে আসার পরে এই মনে করতাম যে আমি শুধু মনে হয় এই জিনিসটা বুঝছি এরকম আর কেউ বুঝে এরকম আমার জানা ছিল না দেশে এসে খোঁজ পাইলাম মাসিক আত্মাহারিকের মাধ্যমে রাজশাহীর সাথে যোগাযোগ হলো পরবর্তীতে আমি আবার যখন ইউএইতে চলে যাই ওইখান থেকে আহলে আদিস আন্দোলন বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের সুবাদে সিলেটের একজন কুমিল্লার এক ভাই থাকতেন মনিরুল ইসলাম ওনার সাথে যোগাযোগ ওনার সাথে পরিচয় হয় তারপরে দেশে যখন ফিরে আসলাম ফিরে আসে তারপরে একটা চেতনা ছিল একটা স্পিড ছিল যে কিভাবে যে জিনিসটা সত্য জিনিসটা জানলাম সেটা নিজের মধ্যে নিজের পরিবারের মধ্যে সমাজের মধ্যে কিভাবে সেটাকে প্রয়োগ করা যাবে এটা ছড়িয়ে দেওয়া যায় এটাকে মানুষকে এটা সম্পর্কে জানানো যায় ওই চেতনা থেকেই দুই হাজার এক সালে শেষের দিকে ভ্রাম্যমান হাদিস ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি নামে আমরা একটা লাইব্রেরি করি যেটা একটা ব্যান গাড়ির মাধ্যমে আমরা যে যাত্রা শুরু করি এবং সেটা সিলেটের বন্দর পয়েন্টে আমরা বিভিন্ন সময় ব্যান গাড়ি দিয়ে বই বিক্রি করতাম পরবর্তীতে কাস্টকরের ওইখানে হাদিস ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি নামে একটা লাইব্রেরি করা হয় পরবর্তীতে সেটা ওইখান থেকে চলে যায় কুডুতুল্লা মার্কেটে কুডুতুল্লা মার্কেটে দুই হাজার পর্যন্ত সেটা ওইখানে ছিল সম্পূরক প্রশ্ন যে ভ্যানের বই বিক্রি করার আপনার অভিজ্ঞতা কী রূপ ছিল তখন মানুষের প্রবঞ্চনা বা তা ছিল এটা কি ছিল নাকি আপনি তত্ত্বই নিয়ে নিয়েছিলেন যে এইভাবেই আপনি যতদিন সম্ভব দাও দিয়ে কাজ করতে থাকবেন এটা আসলে যখন আমরা ব্যান গার্ড দিয়ে বই বিক্রি করি মানে এই বইগুলোর সাথে মানুষ পরিচিত ছিল না তো বইগুলা যে মিলাদুন নবী বইয়ের নাম সহবরাত বইয়ের নাম এগুলো দেখে মানুষ অনেক সময় নিয়ে যেত পরবর্তীতে মানুষ এসে অনেক সময় কমেন্ট করত তো যে বই যেখানে বিক্রি হতো আমি সাধারণত ওই আশেপাশে থাকতাম ওইখানে যাইতাম না যখন কোনো কেউ এসে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতো যেহেতু ব্যান চালক এই জবাব দিতে পারে না তখন গিয়ে আমি জবাব দিতাম তো দূর থেকে আমি দেখতাম মানুষ অনেক সময় সমালোচনা করতেছে অনেক কটাক্ষ করতেছে আবার অনেকেই নিচ্ছে বই নিচ্ছে কারণ আমাদের দেশের মানুষের ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ আছে অনেকের আর ইমোশন আছে যে ইমোশন থেকে অনেকেই বই নিয়ে যায় আমি বাস্তবতা দেখছি অনেকের বাড়িতে অনেক বই আছে অনেক বইয়ের লাইব্রেরি আছে আসলে বইয়ের সাথে সম্পর্ক খুব কম কিন্তু বইয়ের লাইব্রেরি সাজিয়ে রাখা মানুষ মনে করে যে তার ঘরের একটা ডেকোরেশনের মতো একটা একটা জিনিস হচ্ছে যে বই বই রাখা আর এই ক্ষেত্রে ইসলামিক যেহেতু মানুষ এই ইসলামিক বইও রাখতে পছন্দ করে যেন দেখবেন অনেক বাসা আছে তফসির আছে হাদিসের কিতাব আছে কিন্তু এগুলোর সাথে পরিবারের লোকের খুব কমই যোগাযোগ হয়ে থাকে তো এই সূত্রে মানুষ বইয়ের প্রতি আগ্রহ ছিল এবং অনেকেই বই নিছে এবং অনেকেই কমেন্ট করছে অনেকেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া করছে এবং এরকম আছে যে অনেকে এসে বই ফিরত দিয়ে গেছে তো আপনার যে প্রথম যে প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরি যেটা কুদরতুল্লাহ কাস্ট করতে কুদরতুল্লাহ স্থানান্তর হলো সেই লাইব্রেরির মাধ্যমে আপনি কীভাবে দাওয়াতি কাজ আগে এগিয়ে নিলেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা যখন লাইব্রেরি যখন আমরা ব্রাহ্মমান লাইব্রেরি থেকে আমরা কাস্ট করে নিলাম ওইখানে আমাদের একটা ব্যবস্থাপনা এরকম ছিল যে ওইখানে ক্লাস নেওয়া যেত তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ওই কাস্টকরের ওইখানে ডক্টর আসাদুল্লাহ আমি গালিব গেছেন ওইখানে আমাদের আকরামুজ্জামান শেখ আকরামুজ্জামান মিন আবদুল সালাম তিনি তখন এই হি আসেন 
ডাইরেক্টর ছিলেন যিনি ওইখানে গেছেন তো আমরা ওইখানে ছোট্ট পরিসরে আমাদের লোকবল ছিল কম আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব যারা ছিল তাদেরকে দাওয়া দিতাম এবং তারা এসে ইসলামি প্রোগ্রামগুলো জয়েন করতো পরবর্তীতে আমরা যখন ক্ষুদ্র তুলাতে চলে যাই ওইখানে পেছনে একটা আমাদের একটা রুম ছিল সেখানে একটা সেট সেট আপ এরকম ছিল যে ওইখানে সাপ্তাহিক আমরা প্রোগ্রাম করতাম এবং সেখানে আমরা মানে যারা পরিচিত আছে বা যারা আগ্রহী আছে তাদেরকে আমরা নিয়ে আসতাম এবং তারা ওইখানে অংশগ্রহণ করতাম সেই সময় শেখ হাম্মদ বিল্লার সাথে কি আপনার দাঁতি কাজের সম্পৃক্ততা ছিল হ্যাঁ সিলেটে এসে অনেকের সাথে সম্পৃক্ত হয় আমরা যখন জানতে পারলাম যে সিলেটে এসে যে সৌদি প্রাপ্ত ছাত্র সংসদ নামে একটা সংসদ আছে এবং এরা সহি দিনকে প্রচার করার তাহিদের দাওয়াত তারা দিচ্ছে তো তাদের সাথে যোগাযোগ করি গিয়ে ওইখানে ইসাকাল মাদানি মোহাম্মদ এনামুল হক চৌধুরী যাকে মোহাম্মদ চৌধুরী বলা হয় ওনাদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয় আলহামদুলিল্লাহ ওনাদের অনেক ব মাধ্যমে আমরা অনেক বই পাই যেগুলো আমাদের দাওয়াতি কাজে সহযোগিতা করে পাশাপাশি শাহ জুবের আহমদ উনি ইংল্যান্ডে চলে যান ইংল্যান্ডে উনি একটা বই পান ওই বইয়ের মাধ্যমে তিনি আমাকে একটা ফোন নাম্বার সিলেটে একটা ফোন নাম্বার দেন যে ওই এই ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করে দেখেন সিলেটে এরকম একটা কারণ এটা ছিল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বালের একটা বই উসুল উসুল উসুন্না তো উসুল উসুন্না বইয়ের আমার মনে হয় যে উসুল উসুন্না বইটা ছিল তো ওই অনুবাদের থেকে উনি নাম্বার নিয়ে আমাকে নাম্বার দেন তখন সিলেটে যোগাযোগ করি তারপরে ওই সূত্র ধরে এই হামাদ বিল্লার সাথে পরিচয় হয় উনি আমাদের সাথে অনেক বই দিয়ে মেটেরিয়ালস দিয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করছেন এবং ফিজিক্যালি আমাদের সাথে অনেক প্রোগ্রামে উনি অংশগ্রহণ করছেন আপনারা কি ওনার সাথে দাঁড়ছে বসতেন বা আপনাদের প্রোগ্রাম কি ওনার সাথে আয়োজন করেছিলেন হ্যাঁ আমরা সবার সাথেই দাওয়াতি কাজ করার বা তাদেরকে নিয়ে কাজ করার যেহেতু আমাদের আলেম ছিল না যেহেতু ওরা ওনারা আলেম এর জন্য আমরা তাদেরকে পেয়ে খুব উৎসাহিত হই যেমন আমরা ইসাকাল মাদানি মোহাম্মদ চৌধুরীকে আমাদের প্রথম যে প্রোগ্রাম হয় সেই প্রোগ্রামে তাদেরকে আমরা আহ্বান করি যদি আনফর্চুনেটলি তিনারা শেষ মুহূর্তে আমাদের প্রোগ্রামে উপস্থিত হন নাই আর হাম্মদ বিল্লাহকে নিয়ে শেখ হাম্মদ বিল্লাহকে নিয়ে আমরা এই প্রোগ্রাম করি এবং উনি ওনার বাসাতেই একটা আদার্সের আয়োজন করেন এখানে আমাদের লোকদেরকে নিয়ে আমরা প্রোগ্রামে যাইতাম কিন্তু পরবর্তীতে তার যে মানে কথাবার্তা এবং তার দাওয়াতি অ্যাক্টিভিটিস এগুলো আমাদেরকে একটু সন্দেহ কনফিউজ করে ফেলে তখন বাধ্য হয়ে আমরা তার প্রোগ্রামগুলো বন্ধ করে দিই সম্পূরক প্রশ্ন যে ওনার সাথে কি আপনার ব্যক্তিগত কোনো দ্বন্দ্ব আছে বা দাওয়াতি কাজে কোনো দ্বন্দ্ব আছে ইংল্যান্ডে যাই ইংল্যান্ডে গেলে ওইখানে কিছু ভাইয়েরা আমাকে ডাক্তার সাদুল্লাহ গালিবের ব্যাপারে কিছু কিছু আপত্তি তুলে ধরেন প্রায় ষাটটার মতো আপত্তি তুলে ধরেন তো আপত্তিগুলার অধিকাংশই ছিল অযৌক্তিক এবং অগ্রহণযোগ্য তো সেই সূত্র ধরেই পরবর্তীতে আমরা জানতে পারি যে ইংল্যান্ডের ওইখানে যাদেরকে নিয়ে আমরা বসছিলাম ইংল্যান্ডের সিলেটের লোক যারা ছিল তাদের নিয়ে যখন আমরা ওইখানে বসি তখন আমরা জানতে পারি যে এই হাম্মাদ বিল্লাই ওই নোটগুলো তাদেরকে দিছে তো তখন বুঝতে পারি যে উনি হয়তো আমাদের এই দাওয়াতের ব্যাপারে তার মানে হয়তো পদ্ধতিগতভাবে তার আমাদের সাথে একমত হতে পারেন নাই এই জন্যই তিনি এই কাজটা করছেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আপনাদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই না এমনি আকিদাগত বা দাওয়াতি কাজে কোনো মনোমালিন্য বা দ্বন্দ্ব নেই আপনার লাইব্রেরিতে ওনার একটি বই বহুল প্রচলিত নবীকণা দাওয়াতি নীতি যেটা সেটা খুব বিক্রি হইত এবং আপনি এটা মানুষকে ইন্সপায়ার করতেন যে কেনার জন্য এটা গ্রহণ করার জন্য প্রচার করার জন্য যদি আপনার সাথে কোনো দ্বন্দ্ব থাকতো আদৌ কি আপনি এই কাজ করতেন না এটা তো ওনার ইংল্যান্ডের কিছু ভাইয়েরা এই বইটা অনুবাদ করে অনুবাদ করার পরে আসলে ওনার বাসায় 
যোগাযোগ ছিল যাওয়া আসলে ইত্যাদি তখন দেখলাম যে বইগুলো এখানে আসে বা যিনি একটা প্রেস থেকে সাব ছিলেন ওই প্রেসটা হচ্ছে আমার একটা ফ্রেন্ডের প্রেস তো এই ওই প্রেসে গিয়ে দেখি বইগুলো রাখা আছে তখন তাকে ওনাকে বলি যে এই বইগুলো আমাকে দেন আমরা বিক্রি করি আমাদের লাইব্রেরিতে তখন তিনি বইগুলো দেন তখন বইগুলো আমরা বিক্রি করি বইটা ছিল শেখ রাবি আল হাদি মাদখালি হাফিজাউল্লাহ অত্যন্ত সুনামধন্য বই মান হাজুল আম্বিয়া যেটা নবীদের দাওয়াতি নীতি এই সেই বইটা আমরা মার্কেটিং করি আরও যারা সালাফি মানাজের যেসব আলেমরা ছিলেন শুধু যে আমরা যে যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে আলে সান্দনের সাথে জড়িত ছিলাম কিন্তু আমাদের লাইব্রেরিতে সহি করোনার যেসব আলেমদের বই ছিল বা অনুবাদ বই ছিল সবগুলোই আমরা বিক্রি করতাম ওই সূত্রদেরই মানাজুল আম্বিয়া বিক্রি করি শেখ রশিদ সিলেটের একজন আলেম যিনি আমরা যতটুকু জানি যে শেখ হুসাইমিন রাহিমুল্লাহর ছাত্র তিনি একটি প্রোগ্রামে বলেছিলেন যে যখন আপনি দাওয়াতি কাজ শুরু করেন যতপুর এলাকায় থাকতেন তখন ওনার কানে আসছিল মানুষ বলতো যে এখানে আপনার মতোই আমল করে একজন আছে যিনি পাগল হিসেবে আপনাকে মানুষ উপাধি দিত এই ঘটনা কি সত্য আমি এটা জানি না তবে শেখ রশিদের ব্যাপারে আমরা জানতে পারি মনির ভাই মনির ইসলাম যিনি কুমিল্লার ছিলেন উনি একদিন এসে বললেন যে সিলেটে একজন আলেম তিনি সিলেটে নির্যাতিত হয়ে রাজশাহীতে উনি শিফট করার জন্য ওইখানে জায়গা কিনছেন ওইখানে বাসা করতেছেন তো আমরা যখন জানতে পারলাম তখন আমরা ফোন নাম্বার নিয়ে ঠিকানা কালেক্ট করে আমরা চলে গেলাম ওনার সাথে সাক্ষাৎ করলাম পেয়ে আমরা খুব আনন্দিত হলাম উনি আমাদেরকে পেয়ে খুব খুশি হলেন পরবর্তীতে আমরা ইমিডিয়েটলি এই সিলেটের শহরে প্রথম আমাদের প্রোগ্রাম হয় কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে যেটা হাতে আমাদেরকে ফাইন্যান্সিয়ালি সাপোর্ট দেন ডাকার এক ভদ্রলোক মারা গেছেন আল্লাহ তাকে জানাতে ফেরুন যে আব্দুল গনি সাহেব ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল গনি সাহেব এবং মুসলিম জুয়েলার্সের মালিক উনি মারা গেছেন আল্লাহ উনাকে ওই জান্নাতুল ফেরুজ দান করুন শেখ মোহাম্মদ ফিরুজ ওই ওনাদের আর্থিক সহযোগিতা এবং পরামর্শে আমরা প্রথম সিলেট শহরে প্রোগ্রাম করি যেটাতে প্রধান অতিথি ছিলেন শেখ মোহাম্মদ রশিদ এবং ওইখানে শেখ মোহাম্মদ এনামুল হক চৌধুরী এবং ইসাকার মাদানি ওনারাও ওই প্রোগ্রামে আসার কথা ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওনারা আসেন নাই তো পরবর্তীতে ওনারা এই জন্য বলছেন যে তারা অনিবার্য কারণে আসতে পারেন নাই তো ওই প্রোগ্রামে বা ওই সূত্র ধরেই মোহাম্মদ রশিদের সাথে আমাদের পরিচয় এবং মোহাম্মদ রশিদকে নিয়ে আমরা সিলেটে তখন থেকে দাওয়াতি কাজ করি যদিও মোহাম্মদ রশিদ তার এলাকায় যেহেতু ওনার বাবা ছিলেন একজন দেওবন্দ থেকে লেখাপড়া করা আলেম তো উনি ওনার উনি যখন চেঞ্জ হন সৌদি আরবে গিয়ে তখন তার বাবা অনেক ফতোয়া বা অনেক রিফ্লেক্টিং এলাকায় করেন যার প্রভাবের কারণে তিনি অত্যন্ত নির্যাতিত হন এবং তিনি খুব নিজেকে খুব মানে মনে হয়েছে যে নিগৃহীত অবস্থায় সিলেটে ছিলেন এর জন্য তিনি রাজশাহীতে এখন আলহামদুলিল্লাহ ওনার রাজশাহীতে বাড়ি আছে যেটা নদা পাড়ায় অবস্থিত তো এই বাড়িটা ওই তিনি তখন করেন পরবর্তীতে আমাদের পেয়ে আলহামদুলিল্লাহ সিলেটেও তিনি এখন তার ফ্যামিলি নিয়ে আসতে থাকেন বা ওনার শ্বশুর বাড়ি ফ্যামিলি সব আসে এখানে জোট সরকারের সময় আপনি বিদেশ পালিয়ে গেছেন এই কথাটা কতটুকু সত্য এটা আসলে পালিয়ে যাওয়া না এটা হচ্ছে যে দুই হাজার পাঁচ সালের ঘটনা যে দুই হাজার পাঁচ সালের সতেরোই আগস্ট আমার মনে হয় যে সারা দেশে বোমা হামলা হয় তেষট্টিটা জেলায় ছেষট্টিটা তোমাদের তেষট্টিটা জেলায় বোমা হামলা হয় তো এই ষোলোই আগস্ট আমি কি করি ইংল্যান্ডের বিশা পাই এক বছরের জন্য বিশা পাই সতেরোই আগস্টে বাড়িতে থাকা অবস্থায় খবর পাই যে কোর্টে বোমা হামলা হয়েছে আমার মামার তো বোন ফোন দিয়ে জানতে চাই যে আমি কোথায় অবস্থান করছি কারণ বিভিন্ন কাজে অনেক সময় কোর্টে যাওয়া হয় কোর্টে আসে কি না না তখন জানতে পারি যে এই ঘটনা পরবর্তীতে যেহেতু বিশা এক বছরের ছিল এই জন্য খুব দ্রুত আমার যাওয়ার প্ল্যান ছিল মানে বিশা পাওয়ার পরেই আমরা টিকেট করে ফেলি যাতে দ্রুত আমরা যেতে পারি মানে ইংল্যান্ডে যেতে আমার এখানে আছে সুজন আছে এমনকি আমার ভাই বোনেরা আসে তো দ্রুত টিকেট করা ছিল তো আমরা যখন চলে যাচ্ছিলাম তো আসলে তো ওই ঘটনার সময় দেশের গোয়েন্দা বিভাগ বলেন দেশের প্রশাসন বলেন সবাই একটা মানে হঠাৎ হঠাৎ একটা মানে কিসের মতো মানে একটা আতঙ্কিত অবস্থা এবং তারা কিংকর্তব্য বিমর্ষ ছিল তো এই অবস্থায় হঠাৎ করে যারা দাওয়াতি কাজ করে তাদের তারা নজরদারিতে নিয়ে আসে 
তো বুঝতে পারি যে আমি ও নজরদারির মধ্যে চলে আসছি বাসার আশেপাশে অপরিচিত লোকদের উপস্থিতি এগুলা বা অফিসে আমাদের লাইব্রেরিতে উপস্থিতি এগুলো নজরদারি এগুলো আমাদের মানে দৃষ্টিগোচর হয় পরবর্তীতে এই যখন ইংল্যান্ডে চলে যাচ্ছিলাম মনে হচ্ছিল যে মনে হয় আমি বাসায় এস্ট হব কিন্তু আসলে দেখা গেল না বাসা থেকে বের হয়ে গেলাম গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা বললো কোথায় যাচ্ছে না আমি বললাম যে ইংল্যান্ডে যাচ্ছি তারা বললো যান তার মনে হলো যে সিলেট এয়ারপোর্টে হয়তো আমাকে অ্যারেস্ট করা হবে কিন্তু সিলেট এয়ারপোর্ট পাড়ি দিয়ে গেলাম মনে করলাম যে মনে হয় পাড়ি দিয়ে গেছি কিন্তু যখন পরের দিন ফজরের আজানের সময় গিয়ে ঢাকা এয়ারপোর্টে ঢুকি তখন সেখান থেকে আমাদের এই র্যাব ওয়ানের লোকেরা তখন আমাকে এখান থেকে অ্যারেস্ট করে তো আসলে এটা পালিয়ে যাওয়া না তখন তারা এনে পরবর্তীতে ইন্টারাকশনে নিয়ে যায় তারা দেখে যে আসলে তো মানে মিস ইনফরমেশন বা ভুল জিনিস ভুল মানুষকে অ্যারেস্ট করে ফেলছে তখন চুয়ান্ন দ্বারা তারা জেলে দিয়ে দেয় কোর্টে দিয়ে দেয় কোর্ট তখন ছিল না এই জন্য জেলে দিয়ে দেয় জেলে চার দিন পরে আমি এখান থেকে বিল নিয়ে পরবর্তীতে এক মাস পরে প্রশাসনের অবগতিতে রেখেই আমি এক মাস পরে আবার আমি ইংল্যান্ডে যাই তাহলে এটা পালিয়ে যাওয়া না এটা প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসন তারপরে দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসন সব সবাই জানতো এবং পরবর্তীতে যখন আমি ঢাকা এয়ারপোর্ট ক্রস করি তখনও যে ওইখানে নোট ছিল যে আমার ফ্লাইট যে আগে যে ক্যান্সেল করে ওরা আমাকে নিয়ে গেছিল পরবর্তীতে আমি এই বেইলের কাগজ বা এই আমার কেসের কাগজ এক মাস পরে তো কেস ডিসমিস হয়ে যায় ডিসমিসের কাগজ যখন দিই তো কাগজ দেখে তারা আমাকে যাওয়ার অনুমতি দেয় আপনাকে জঙ্গি হিসেবে দেশের প্রথম সারের পত্রিকা আপনার ছবি চাপায় এবং বিমানবন্দরে গ্রেফতার অবস্থায় আপনি কি জেমবির সাথে যুক্ত ছিলেন এটা তো ওই যে যেহেতু অ্যারেস্ট হয় ওই সময় তো হল সাংবাদিকতা বা আমাদের দেশের সাংবাদিকতার যে মানে আপনার বাসায় বিভিন্ন সবাই অস্ত্র পাওয়া গেছে এবং বোমা পাওয়া গেছে সরঞ্জাম পাওয়া গেছে মিথ্যা ইনফরমেশন আমি আল কায়দার সাথে জড়িত ছিলাম আল কায়দার সাথে অফিসে যাতায়াত ছিল আমার এই এবার অনেক ইনফরমেশন মানে মানে অনেক তথ্য দিয়ে মানে সাংবাদিকরা যেটা করে থাকে আর কি নাটক সাজানো বিপুল পরিমাণ বোমা তৈরি সরঞ্জাম হ্যাঁ এগুলা অনেক ইনফরমেশন দিয়ে টানা এক সপ্তাহ যেহেতু আমি রেস্ট হয়ে যাই টানা এক সপ্তাহ বাংলাদেশের লিডিং পত্রিকা পত্রিকাগুলো রিপোর্ট করে পরবর্তীতে আমি যখন বেল বেল নিয়ে চলে আসি তখনও একবার আমার বাসায় গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ তখনও জাতীয় পত্রিকা সহ লোকাল পত্রিকা বিরাট আকারে রিপোর্ট করে কিন্তু তারা জানত না যে আমি ইতিমধ্যেই যে বেলে চলে আসছি পরবর্তীতে সাংবাদিকরা জানে এবং তারা সরি লিখ আমাদের দেশে জানে তো যখন কোনো ঘটনা ঘটে সেটা বিরাট আকারে ফলো করে প্রচার করা হয় আর যখন পত্রিকা দুঃখ প্রকাশ করে সেটা বিশ্বের কলামে ছোট্ট করে এটা করা হয় তো এটা স্বাভাবিকভাবে ওইভাবেই মানে কি করা হয়েছে আসলে এটা আছে আমরা হলুদ সাংবাদিকতার বা বুঝতে পারেন নষ্ট সাংবাদিকতার শিকার হই জেল থেকে কীভাবে বের হলেন বা কতদিন জেলে অবস্থান ছিল আপনার এটা তো আমি যে আমরা চার দিন পরেই আমি বেল পাই কারণ এটা চৌয়ান্ন দ্বারা ছিল চৌয়ান্ন দ্বারায় কোনো মামলা নাই তারপরে তারা কোর্ট বসে বেল দিয়ে দেয় আর এক মাস পরে কেসটা ডিসমিসই হয়ে যায় সকল কেস থেকে আপনি তখন মুক্তি হয়ে যান না এই মুক্তি হয়েই তো আমি ইংল্যান্ডে যাই আচ্ছা তো ইউকে যাওয়ার পর সেখানে দাউদি কাজের সাথে কীভাবে যুক্ত হলেন ইউকে আমাদের দেশে যখন আমরা দাওয়াতি কাজ করি এই সূত্র ধরে ইউকের বাই যা যারা সিলেটি যারা তাদের সাথে যোগাযোগ হয় বিশেষ করে আমাদের যে আমাদের জুবায়ের আহমদ খান ওনার মাধ্যমে পরিচয় হয় বার্মিংহামে থাকেন মুশফিক চৌধুরী তো উনি ইউকেতে বিশেষ করে বার্মিংহামে দাওয়াতিতে দাওয়াতি কাজে মানে প্রথমে সালাফি পাবলিকেশনের সাথে পরবর্তীতে গ্রিন লাইন মসজিদের সাথে তিনি খুব অতপ্রতভাবে জড়িত ছিলেন তো ওনার সাথে পরিচয় হয় পরবর্তীতে আব্দুল মনিম চৌধুরী যিনি দেশে আসেন আমাদেরকে খুঁজে বাইর করেন ওনার সাথে পরিচয় হয় নুরুল ইসলাম যিনি এই কিতে আসেন আমাদের লুটনে লুটনে ইসলামিক সেন্টারের ওয়ান অফ দ্য মানে লিডিং পারসন 
তো ওনার সাথে পরিচয় হয় উনি বিয়ে করতে আসেন তো এই সূত্র ধরে ওনার সাথে পরিচয় হয় কারণ তখন কেউ মসজিদে রাফে দেন করলে আমিন জুড়ে বললে বা মানুষ তো আমিন জুড়ে বললে অতটা চিনে না রাফে দেন করলে চিনে তখন মানে সিলেট শহরে কোনো কোনো মসজিদে কেউ করলেই ওইটা খবর চলে আসতো যে ওই কেউ বলতো যে আপনার মতো বা ওই রকম নামাজ পড়ে বা ওই আপনার তরিকার মতো নামাজ পড়ে এরকম একটা তথ্য চলে আসতো তখন ওই মসজিদে বা ওই এলাকায় গেলেই আমরা খুঁজে পাইতাম ওই লোককে এই সূত্র ধরে এইভাবে আমরা আমরা অনেকে ইংল্যান্ডের অনেক সাথে যোগাযোগ হয় যোগাযোগ হয়ে তাদেরকে আমরা আমাদের মাধ্যমে তারা ওইখানে যোগা মানে একত্রিত হয় পরবর্তীতে আমি যখন যাওয়ার যাওয়ার সুযোগ হয় ইংল্যান্ডে তখন যাওয়ার পরে ওদের ওনাদের মাধ্যমে ওইখানে আমরা গরুয়া প্রোগ্রাম করতাম তারপরে প্রতি প্রতি মাসে একবার বার্মিংহামে আমরা প্রোগ্রাম করতাম বার্মিংহামের ওইখানে বিভিন্ন কারো বাসায় অথবা বিভিন্ন মসজিদে আস্টন একটা মসজিদ ছিল ওই মসজিদে আমরা প্রোগ্রাম করি তারপরে আমরা ওই হাইড ইসলামিক লাইব্রেরি যখন তখন লাইব্রেরি ছিল এখন ওইখানে মসজিদ হয়ে গেল মসজিদ হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ কিছুদিন আগে আমাদের শায়ক মতি রহমান মাদানি তিনি ইংল্যান্ডের হাইডের সেই মসজিদ ভিজিট করে আসলেন তো ওই জায়গায় এখন ওনার ছেলে ওইখানে ইমামতি করে ওই জায়গায় তখন লাইব্রেরি ছিল ওই লাইব্রেরিতে গিয়ে আমরা প্রোগ্রাম করি সিলেটি কমিউনিটি যারা আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা এইভাবে মানে ইংল্যান্ডের দাওয়াতের সাথে যতদিন ছিলাম জড়িত ছিলাম আলহামদুলিল্লাহ ইউকে থাকা অবস্থা এবং পরবর্তীতে ইউকের শান্তির জীবন ছেড়ে এত আয় রোজগার ভালো আয় রোজগার ছেড়ে হঠাৎ করে আবার দেশে আসার সিদ্ধান্ত কেন নিলেন আসলে ইউকেতে ইউকের যে এনভায়রনমেন্ট এটা আমার পছন্দ লাগে নাই যদিও ওই সময় এভাবে বিষয় গেলে মানুষ থাকার জন্য আত্মীয় স্বজনে থাকার জন্য বলে বা সবাই একটা চাপ থাকে থাকার জন্য কিন্তু আমি দুইটা কারণে চলে আসি প্রথমত আমরা দুই হাজার এক সাল থেকে যে লাইব্রেরি চালু করি দুই হাজার পাঁচ সালে এটার আমি যাওয়ার পরে এটার দায়িত্বে ছিলে আমাদের গাছবাড়ির তাজুল ইসলাম ভাই এবং তান তাসনিম আল জান্না চৌধুরী নাইমুল ইসলাম নাইম ওনারা এই এটাকে দেখাশোনা করত যদি ওই সময় আমাদের আরও কিছু সিনিয়ররা ছিলেন জামিল ইসলাম চৌধুরী জামিল ইসলাম কামাল কামাল চাচা যাকে পরিচিত সিলেটে কামাল চাচা ছিলেন আরও সবাই ছিলেন কিন্তু তাজুল ইসলাম মূলত এটার দায়িত্বে ছিলেন কিন্তু তাজুল ইসলাম ওই পরবর্তীতে দুই হাজার পাঁচ সালে দিকে না এটা হচ্ছে দুই হাজার ছয় সালে মনে হয় ছয় বা সাত সালে ওই কামরানের উপরে একটা বোমা হামলা করে কিছু সন্ত্রাসীরা আর ওই মামলায় ওনাকে অ্যারেস্ট করে অ্যারেস্ট করার পরে উনি এর আগে থেকেই ওনাকে বলতেছিলাম যে পরিস্থিতি ভালো না লাইব্রেরি বন্ধ করে দিই কিন্তু উনি খুব সহজ দেখাচ্ছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে যখন উনি অ্যারেস্ট হয়ে যান অ্যারেস্ট হওয়ার পরে তিনি বেইলে আসার পরে দেখা গেল উনি আর আগের মতো আগ্রহ না তখন এই লাইব্রেরিটা বন্ধ করে লাইব্রেরির সব জিনিসপত্র আমার বাসায় নিয়ে রেখে দিই তো দুইটা কারণে আসি যে ওই লাইব্রেরি দাওয়াতি কাজ করার একটা আর প্লাস হচ্ছে যে আমার আম্মা বা বৃদ্ধ ছিলেন তো যেহেতু আমার ভাই বোনেরা সবাই দেশের বাইরে কানাডাতে ইংল্যান্ডে থাকে এই জন্য আমার যেহেতু আমার পরিবার এইখানে আসে ওই পরিবারকে সময় দেওয়া মা বাবার খেদমত করা প্লাস দাওয়াতি কাজ করা এই জন্যই দেশে চলে আসি আপনাদের যে হাদিস ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি থেকে কখনো কেউ তালা দিয়েছিল হাদিস ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি তালা না এরকম তালা বা সিলগালা হয় নাই তবে একবার পত্রিকায় রিপোর্টার ছিল এটা এই ডক্টর আসাদুল্লাল গালিব অ্যারেস্ট হওয়ার পরেই বা সম্ভবত আমি আমাকে অ্যারেস্ট করার পরে কোন এক সময় আমাদের আমি অ্যারেস্ট হওয়ার পরে মনে হয় দুই হাজার পাঁচ সালে তো তখন কি হয় যে এই আমাদের আসরের সালাদের সময় সাটার বন্ধ ছিল দোকানের ওই অবস্থায় একটা ফটো তুলে নিয়ে এই শ্যামল সিলেটে একটা রিপোর্ট করে যে ওরা দরজা বন্ধ করে পালিয়ে গেছে আসলে আমাদের লাইব্রেরি কখনো কেউ সিলগালা হয়নি বা বন্ধ হয়নি ইউকে থেকে ফিরে আসার পরে আবার কীভাবে দাওয়াতি কাজ শুরু করলেন ইউকে থেকে আসে যখন হাদিস ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি ওটা যেহেতু আসাদুল্লাহ গালিবের ঘটনা আমার ঘটনার পরে একটু বিতর্কিত হয়ে যায় পরবর্তীতে ইউকে থেকে ইউকে থেকেই প্ল্যান করি যে সিলেটে দাওয়াতি কাজের বিষয়ে তখন ওইখান থেকে আমাদের নুরুল ইসলাম বাই যে লুটনে থাকেন উনি আমাকে একজন দায়ীর দুই বছরের বেতন দেন তো ওইখান থেকে আমি কথা বলি আগে কথা বলছিলাম এই আবু তাহের বাইয়ের সাথে তিনি গাইবান্ধায় বাড়ি সাগাটা সাগাটা তারা জুমার বাড়ি কন্তপাড়া গ্রাম 
তো ওনার সাথে আমি কথা বলি আগে কথা বলছিলাম কিন্তু তখন এই হিহতুর আসে তিনি দায়ী হিসাবে ছিলেন এর জন্য তিনি অত বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেননি পরবর্তীতে এই হিহতুর আস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে তোমাকে যখন অফার করি তখন তিনি রাজি হয়ে যান তখন এই যখন আমি দুই হাজার সাত সালের দিকে ছয় সালে দেশে চলে আসলাম সাত সাল থেকে আমরা আবার নতুন করে দেওয়া থেকে শুরু করলাম এবং ওই ইংল্যান্ডের বাইদের সহযোগিতায় আমরা সুইট বাজারে একটা রুম নিয়ে ওইখানে আবার নতুন করে আমরা নাম দিলাম এডুকেশন সেন্টার সিলেট প্রথমে ইসলামিক সেন্টার সিলেট ছিল পরবর্তীতে এডুকেশন সেন্টার সিলেটের নাম দিয়ে ওইখানে এবং ওইখানে দাওয়াতি কাজে ওই আমরা শেখ আবু তাহের ওনাকে আমরা ওইখানে নিয়োগ দিই উনি এখানে কাজ করেন ইন দ্য মিন টাইম আমাদের পরিচয় হয় আরেকজন সিলেটের আলেম যিনি জেদ্দাতে থাকেন শেখ বসিউদ্দিন সাহেবের সাথে তো বসিউদ্দিন সাহেব তিনি দাওয়াতি কাজে খুব আগ্রহ বা সহযোগিতা করতে চান আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হতে চান এই সূত্র ধরেই তিনি বলেন যে সৌদি এম্বেসির যে তৎকালীন যে রিলিজিয়াস ডিপার্টমেন্টে যিনি প্রধান ছিল কি আলী বামাখা নাম যতটুকু মনে করতেছে ওনার সাথে মসিউদ্দিন সাহেবের খুব ভালো সম্পর্ক ছিল সেই সূত্র ধরে তিনি সৌদি এম্বেসির না ওই বামাখার মানে এম্বেসির যে দায়িত্ব ছিলেন ওনার মাধ্যমে দুজন দায়ী নিয়োগ দেওয়া হয় এটা সৌদি এম্বেসির দায়ী না ওই বামাখার মানে ব্যক্তিগত ব্যক্তিগতভাবে তিনি দায়ী হিসাবে ওই দুজনকে নিয়োগ দেওয়ার কথা বলেন তখন আমরা ওই আমার আল্লাহ বিন ইসমাইল মাদানি এবং আবু তাহের শেখ আবু তাহের আমরা দুজনকে ওই বসিউদ্দিন সাহেবের মাধ্যমে সৌদি এম্বেসির এটা এম্বেসির দায়ী আর ওই নর্মালি যারা দায়ী থাকে হচ্ছে সৌদি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে দায়ী বুঝতে পারছি ওইভাবে দায়ী হিসাবে আমরা এই সামান্য এটা মানে উল্লেখ করার মতো না এরকম একটা সম্মানে দেওয়া হতো কিন্তু আমাদের এটা একটা বড় পাওনা ছিল বা আলহামদুলিল্লাহ একটা নিয়ামত ছিল এটা যে আমরা সৌদি এম্বেসির দায়ী বলতে পারতাম আলহামদুলিল্লাহ যেন মানে এর মাধ্যমে গ্রহণযোগ্যতা দায়ীর গ্রহণযোগ্যতার মাধ্যমে দাওয়াতের গ্রহণযোগ্যতা আছে ইসিএসের পুরো পুরো নাম যে এডুকেশন সেন্টার ছিল তো একটা নতুন ব্যানারে নতুন আঙ্গিকে নতুন নামে দাওয়াতি কাজ শুরু করার প্রয়োজনীয়তা তো আপনি বর্ণনা করলেন কেন এটা প্রয়োজন হলো কিন্তু এটাকে আবার নতুন করে দাঁড় করাতে কীরকম আপনার কষ্ট পেতে হলো দাঁতি কাজে তো সবসময় কষ্ট হয়ে থাকে কিন্তু আমরা যেহেতু দুই হাজার আমি দুই হাজার এক সাল থেকে দুই হাজার পাঁচ সাল পাঁচ সাল পর্যন্ত সাংগঠনিকভাবে আমরা দাঁতি কাজ করতাম কিন্তু ইংল্যান্ডে যাওয়ার পরে আমার আরও জানার সুযোগ হলো ইন্টারন্যাশনালি দাওয়ার অবস্থা জানার সুযোগ হলো তখন দেখলাম যে সাংগঠনিক দাওয়ার চেয়ে এবং আমাদের সাংগঠনিক দাওয়া দিতে গিয়ে কিছু আমরা বাধার সম্মুখীন হতাম যে যে এই নাম কেন ওই দল কেন আবার একটা দল কেন বা দলের দিকে দাওয়াত দেওয়ার যে বিষয়গুলো এগুলা চলে আসে প্লাস এই আমি এই ইংল্যান্ড থেকে আসার পরে আমরা চিন্তা করলাম যে দা আমরা একটা স্বতন্ত্র প্যানারে কাজ করব আমরা আমাদের কাজ হচ্ছে দাওয়াত কাজ করা আমাদের কোনো দলকে পরিচিত করা বা দলকে স্টাবলিশ করা এটা না তখন এই আমরা এই নির্দলীয়ভাবে আমরা দাওয়াতি কাজ শুরু করি এই সেসের মাধ্যমে এবং আলহামদুলিল্লাহ আস্তে আস্তে যেহেতু সিলেটে একটা সুবিধাজনক অবস্থানটা ছিল যে সিলেটে একটা সম্পর্ক হচ্ছে ইংল্যান্ডের সাথে মানে ইউরোপের সাথে আর একটা সম্পর্ক হচ্ছে মিডিল ইস্টের সাথে তো মিডিল ইস্টে যারা দাওয়াতি কাজে অনেক আগে থেকেই মিডিল ইস্টে দাওয়াতি কাজ চলতেছে মানুষ পরিবর্তন হয়ে আসে দেশে কোনো প্ল্যাটফর্ম না থাকার কারণে মানুষ এসে আবার সুতির তালে হারিয়ে যায় জি যেহেতু আমরা এই যে দুইটা জায়গা থেকে আমরা মানুষ এবং দাওয়াতি কাজের সন্ধান আমরা পাই তখন এইটাকে কাজে লাগানোর জন্য এডুকেশন সেন্টার সিলেট বা ইসিএস লাইব্রেরি আমরা রিসোর্স সেন্টার হিসেবে কাজ করি মানুষকে আমরা পই দেওয়া সাপোর্ট দেওয়া বা কোথাও গিয়ে গুরু ভাবে প্রোগ্রাম করা কেউ কোনো প্রশ্ন করলে সেটার জবাব দেওয়া মানে দলিল উপস্থাপন করা এই এই কাজগুলো আমরা করি এতে আমরা খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে সাড়া পাই এবং আমাদের দাওয়াতি কাজ এগিয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ইউকে এবং দেশি ভাইদের অবদান সম্পর্কে কিছু বলুন সিলেটের দাওয়াতির ক্ষেত্রে আলহামদুল্লাহ সিলেটের কেন বাংলাদেশের প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই ইংল্যান্ডের মুসলিমদের অবদান মানে অস্বীকার করার মানে কোনো জো নাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন বলেন শেখ মুজিবুর রহমান কিন্তু পাকিস্তান থেকে প্রথমে কিস্তে আসে নাই বাংলাদেশে আসে নাই 
তিনি প্রথমে ইংল্যান্ডে গেছেন ইংল্যান্ডের লোকেরা ওইখানে ওইখানে সাপোর্ট দিয়েছে তাদের সম্পদ দিয়ে তারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছে তো বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যেরকম ইউকে মুসলিম বা ইউকে বাঙালিদের বা ইউকে সিলেটিদের দাওয়াতি কাজের ক্ষেত্রে সিলেটের ভাইয়েরা যথেষ্ট আমাদেরকে সহযোগিতা করেন সিলেটে আমরা যেসব বড় বড় প্রোগ্রাম করি আমরা দুই হাজার তিন সালে দুই সালে এবং দুই সালে ডক্টর আসাদুল্লাহ গারিফ যখন গ্রেফতার হন গ্রেফতার হওয়ার আগে আই থিঙ্ক তিন দিন আগে উনিশে ফেব্রুয়ারি দুই হাজার পাঁচ সালে সিলেট আলী আমাদের সময়টা আমরা বিশাল প্রোগ্রাম করি তো এই প্রোগ্রামগুলো যে অর্থনৈতিকভাবে আমাদের ইংল্যান্ডের মুসলিম ভাইয়েরা যদিও ইংল্যান্ডে যেসব ভাইয়েরা কোরআন সুন্না মেনে চলেন দিন মেনে চলেন তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অত বেশি স্বচ্ছল না যেহেতু হালাল রুজি করেন তারা হালালভাবে জীবনযাপন করতে চান তারপরেও তারা যথেষ্ট সহযোগিতা করছেন বিশেষ করে আমাদের ইংল্যান্ডে এই মুশিফ চৌধুরী ভাই যিনি বাংলা ইসলাম ডট কম নামে ওনার ওয়েবসাইট ছিল উনি ওয়েবসাইটের মধ্যে অনেক আগে থেকেই দাওয়াতি কাজ করতেছিলেন তো ওনার মাধ্যমে এবং আরও যে যেসব ভাইয়েরা পরবর্তীতে এসে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন বা যোগাযোগ হয় তাদের মাধ্যমে আমরা সিলেটে দাওয়াতি কাজে যথেষ্ট অবদান রাখেন এবং বিশেষ করে যে আমরা বললাম যে দায়ীর দায়ীর সম্মানের ব্যাপারে যে আমাদের দায়ী ছিলেন এডুকেশন সেন্টার দায়ী ছিলেন শেখ আবু তাহের ওনার সম্মানই অনেক দিন পর্যন্ত ইংল্যান্ডের ভাইয়েরা যদিও মাঝে মধ্যে বাদ দিয়েছেন আমরা লোকালি ব্যবস্থা করছি আবার অনেক সময় তারা তাদের মাধ্যমে আরও বিভিন্ন সহযোগিতা এই যে আমাদের লাইব্রেরি লাইব্রেরির ঘর ভাড়া সহ অ্যারেঞ্জমেন্ট করা এগুলো অনেক ব্যাপারে তাদের আমরা মানে অনেক ভাইদেরকে বিভিন্ন সময় পরিচিত করত এইসব ভাইরা বলতো যে অনেকেই বলতো যেমন আমাদের পরিচিত ভাইরা বলতো যে আব্দুল সৌর ভাই আছে ওনাকে বুঝাইলে হবে তো আমার কাছে আসতো একবার একটা ঘটনা আমি প্রায় সময়ই বিভিন্ন বক্তব্যে বলছি যে একজন এসে আমাকে তার সাথে সাক্ষাৎ করি এম সি কলেজের ক্যাম্পাসের ভিতরে তো সে অনেক জোরালো বক্তব্য উপস্থাপনা করে ইসলামের ব্যাপারে আমার গায়ের রুম দাঁড়িয়ে যায় মানে এত স্পিরিচুয়াল মানে এত আবেগগণ বক্তব্য বলতেছি আমি সব সময় আমি ফার্স্ট ক্লাস ইমানদার হতে চাই আমি যার কাছে গেছি সবাই আমাকে থার্ড ক্লাস ইমানদারের কথা বলে যে তারপরে বলতেছে মানটা আমি কমন কারণ ফালি ওগাই রুবিয়া দিহি আমি শক্তি দিয়ে পরিবর্তন করতে চাই দেশে সিনেমা চলতেছে দেশে নাটক সিনেমা চলতেছে অস্টিন ম্যাগাজিন বিক্রি করতেছে এগুলা ওই পরবর্তীতে বুঝলাম যে এরাই এইগুলার সাথে জড়িত ছিল যে সিনেমা হলে বম টম মারা এগুলার সাথে তো সেইভাবে আমাকে কি বলে আমি মনে মনে চিন্তা করি যে আমি তো এই ধরা খেয়ে গেলাম মানে অনেক লোককে আমি বিভিন্ন সময় জবাব দিয়েছি কিন্তু আজকে দেখি আমি জবাব দিতে পারতেছি না তো আল্লাহ কাছে সাহায্য চাইলাম কিছুক্ষণ পরে আমি জবাবটা পেয়ে গেছি তখন আমার একটা মনের মধ্যে একটা প্রশান্তি আসে তো ওনাকে ওনার সব কথা বলার পরে বলি যে আপনি কি শেষ করলেন ওনার বললেন হ্যাঁ শেষ তো আমি বললাম যে আপনার কথা যদি সত্য হয় তা তাহলে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম তিনি ফার্স্ট ক্লাস ইমানদার ছিলেন না তো সে আমাদেরকে বড় চোখ বড় করে থাকা আছে আমি বললাম দেখেন যে রসুল সাল্লাহ ইসলাম তিনি মক্কা সেরে পালাইয়া তারপরে লুকিয়ে তারপরে কত কষ্ট করে তিনি মদিনাতে চলে গেলেন তো তিনি যদি ফার্স্ট ক্লাস ইমানদার হইতেন তো তিনি বলতেন যে হয় তিনশো ষাট মূর্তি থাকবে নাহলে আমি মোহাম্মদ সাল্লি সাল্লাম থাকবো বলেই তিনি তো এগুলো ভাঙতে শুরু করবেন তিনি তো ভাঙ্গে নাই তিনি তো নিজে বিজয় অর্জনের পরে ভাঙ্গা তিনি নিজে এখান থেকে পলায়ন করতেছেন তাহলে বোঝা গেল যে এই যে অবস্থা এই অবস্থার সবসময় এটা অবস্থা হবে না যে শক্তি দিয়ে পরিবর্তন করতে হবে তখন সে আমার দিকে তাকিয়ে যা আসে আর কোনো জবাবই দেয় নাই পরবর্তীতে অনেকবারই আমার সাথে আমার পরিচিত ভাইয়েরা আমার সাথে আবার বসাইতে চাইছে আর কখনো সে বসে নাই বিভিন্ন সময়তে পরবর্তীতে সে মানে ফাঁসি হয়ে গেছে পরবর্তীতে একটা মামলার রায়ে ফাঁসি হয়ে গেছে বিভিন্ন সময় দেখা যায় যে সিলেটে বিভিন্ন খারজি দ্বারা সংগঠিত কোনো ঘটনার কারণে এডুকেশন সেন্টার সিলেট বা আপনার দাওতি কাজে কি কোনো বাধা আসে কোনো বাধার সম্মুখীন পড়তে হয় বা জব দিহিতের সম্মুখীনে পড়তে হয় কিনা এটা আমরা দুই হাজার এই যে এক সাল থেকে দুই হাজার পাঁচ সাল পর্যন্ত যে দুই হাজার পাঁচ সালে যে ঘটনার পরে আমরা তো পুরো নজরদারিতে চলে আসি কিন্তু পরবর্তীতে আমরা বিষয়টা প্রশাসনকে আমরা 
क्लियर करते सक्षम हई कारण जेको प्रोग्राम क्षेत्र एप्लीकेशन कर रेजिस्ट्री मार्टे प्रोग्राम हमको जगह प्रोग्राम हमको डिजिटल वाज माफिल करी जकिन नायक विभिन्न जे डिबेट छोड़ो प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर माध्यम प्रचार करी তারপরে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন হলে প্রোগ্রাম করি সেগুলো প্রশাসনকে আমরা ইনফর্ম করি ইনফর্ম করার কারণে প্রশাসন আমাদের সম্পর্কে জানার সুযোগ হয় এই জন্য নজরদারিতা থাকলেও কিন্তু আমরা খুব কমই বাধার সম্মুখীন হয়েছি মাঝে মাঝে আছে যে কোনো সময় পারমিশন দেয় না এই পরিস্থিতির কারণে বা এরকম মাঝে মাঝে আমরা বাধার সম্মুখীন হয়েছি আপনার উপর অভিযোগ যে আপনি তাগতের সহযোগী হিসেবে দলতে কাজ করেন এটা তো তাগত কুফর বি তাগত আমার যদি বক্তব্য কেউ শুনেছে সে এরকম অভিযোগ করার কথা না কারণ আমরা ইমানের প্রথম শক্তি হচ্ছে কুফর বি তাগত কুফর বি তাগত ছাড়া ইমানই হয় না আমার ইয়াক ফুর বি তাগত মিন বিল্লা আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন যে প্রথমে তাগত কেউ স্বীকার করতে পারে তার ইমান তাহলে যদি তাগতের সহযোগী হয় তাহলে তার ইমানের প্রস্তাবিত হয়ে যাবে আমরা অবশ্যই আমাদের বক্তব্য ক্লিয়ার যে আমরা আমাদের দিন হচ্ছে ইসলাম আমরা ইসলামকে মানবো আমাদের ব্যক্তি জীবনে পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে আন্তর্জাতিক জীবনে ইসলামকে আমরা মেনে চলব ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো কিছুর সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না এটাই হচ্ছে একজন মমিনের বৈশিষ্ট্য তবে যে যার যে জায়গায় দায়িত্ব আছে সে যে সে জায়গায় সেটা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবে আমার দায়িত্ব হচ্ছে আমি আমার ব্যক্তি জীবনে আমি দায়িত্ব পালন করব আমি যদি পরিবারের প্রধান হই পারিবারিকভাবে আমি একামতে দিন বা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করব তাগতি সিস্টেম থেকে নিজেকে নিজের পরিবারকে হেফাজত করব আর যারা রাষ্ট্রের দায়িত্ব আছে যারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দায়িত্ব আছে যারা সামাজিক দায়িত্ব আছে তাদের সবার দায়িত্ব মুসলিমের দায়িত্বই হচ্ছে যে সে তার ইমানকে হেফাজত করবে তাগত থেকে তাগতি সিস্টেম থেকে তাগতি যত কুফুরি সিস্টেম আছে শিরকিয়াত আছে এগুলো থেকে সে নিজেকে হেফাজত করবে সেটা হচ্ছে ইমানের দাবি আর এটা অবশ্যই আমরা এদিকে দাওয়াত দিয়ে থাকি মানুষকে আর এটাই হচ্ছে তাওহিদের দাওয়াত এটাই হচ্ছে শির কুফরি এবং তাগত থেকে বেঁচে থাকার দাওয়াত এটাই নিয়ে আমরা কাজ করতেছি আলহামদুলিল্লাহ এবং কেউ যদি এটা না বুঝে বা না বুঝেও না বুঝার বান করে তাহলে সেটা দায় দায়িত্ব তো আমাদের না বলা হয়ে থাকে বা শোনা যায় যে মতিউর রহমান মাদানি আজকে অনেক পরিচিত মুখ আমাদের সমাজে বাংলাদেশের আনাচে এখানে সব উনার যে প্রচারণার ক্ষেত্রে মানে যে আপনার অনলাইনে উনার অডিও আপলোড করা ভিডিও আপলোড করার পিছনে আপনার অনেক বড় একটা ভূমিকা আছে কতটুকু সত্য এটা আল্লাহ 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 ভালো জানেন তবে আমরা শেখ মতিউর রহমান মাদানির সাথে পরিচয় হলো যে দাম্মামে থাকতেন এক সিলেটের এক বাড়ি ঝুঁকিগঞ্জে তো উনি দাম্মাম থেকে আস একেবারে চলে আসেন আসার সময় তিনি একটা বড় হার্ড ডিস্কে মতি রহমান মাদানির সব লেকচারগুলো নিয়ে আসেন তিনি আমাদেরকে এনে লেকচারটা দেন দিলে আমরা কপি করে আমাদের একটা তখন একটা ডাকা থেকে হার্ড ডিস্ক কিনে ওই হার্ড ডিস্কে আমরা এটা পোর্টেবল হার্ড ডিস্কে এটা রাখি পরবর্তীতে এই ইংল্যান্ড থেকে এক বাই আসেন হাইট থেকে এক বাই আসেন সিলেটে সংক্ষিপ্ত সফরে তো ওনাকে আমরা এটা বলি যে এই বক্তব্যগুলার কথা বলি তো উনি বেশ আগ্রহ দেখান নাই তো তারপরেও যেহেতু আমার পরিচয় ছিল আমি দাবি করে ওনার ওনার জন্য একটা হার্ড ডিস্ক দেখা থেকে নিয়ে ওইটা সব কপি করে ওনাকে এটা দিয়ে দিই কারণ যে ইংল্যান্ডের মানুষ দেশে সংক্ষিপ্ত সফরে আসলে একটা ব্যস্ততা দেখা এগুলো অনেক পারিবারিক কাজই শেষ করা যায় না তো জাস্ট ওইটা ওনাকে দিয়ে দিই পরবর্তীতে উনি ওইখানে যাওয়ার পরে ওইটা দেখে আমাকে খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করেন এবং যেহেতু তৎকালীন যুগে সিডির যুগ ছিল সিডি দিয়ে কি হতো ইংল ইভেন কি সৌদি আরবেও ইন্টারনেট হাই স্পিড ইন্টারনেট ছিল না তো এই দিক দিয়ে তো ইংল্যান্ড অনেক অগ্রসর ছিল তো ওই বাইরা হাইডের বাইরা প্রথম আমার জানা মতে প্রথম তারা অনলাইনে এই বক্তব্যগুলো আপলাই আপলোড করে আর পরবর্তীতে তো সারা দুনিয়াতেও মানে ছড়িয়ে পড়ে এবং দুনিয়ার এটা কি হয় তো এই এইটার সাথে এই সূত্র ধরে হয়তো আমাদের সম্পর্ক আছে আর বাদ বাকি আল্লাহ শাইকের সাথে কি আপনার কখনো দেখা হয়েছে আমি হজে হজে যখন গেলাম ওনার সাথে টেলিফোনে প্রথম কথা হয় তারপরে আমি হজে যখন গেলাম আমার আম্মাপাকে নিয়ে তখন ওনার সাথে যোগাযোগ করি যোগাযোগ করলে প্রথমে তিনি এই বছর হজ করবেন না বলে জানান পরবর্তীতে তিনি আমার সাথে কথা বলেন কথা বলে তিনি মিনাতে আসেন এবং মিনাতে ওইখানে আমরা দেখা করার জন্য যেহেতু বাংলাদেশে যারা ছিল শেখ হাজমল বিন আব্দুল নূর মাদানি তারপরে শেখ মোহাম্মদ রশিদ মাদ এবং শেখ মতিউর রহমান মাদানি ওনার সবাইকে আমি মিনা এই মিনাতে একটা জায়গায় 
দেখা করতে বলি আর কি তো আলহামদুলিল্লাহ এট এ টাইম সবাই একত্রিত হন এবং ওইখানে ওনার সাথে সাক্ষাৎ হয় শায়ক আমাকে কিছু সিডি দেন তখন সিডির যুগ ছিল কিছু সিডি দেন পরবর্তীতে উনি ওনার সাথে সাক্ষাৎ যোগাযোগ হয় এবং যোগাযোগ এখনও আছে আলহামদুলিল্লাহ এবং উনি পরবর্তীতে মাঝে মাঝে সিডিটার কেউ আসলে ওনার কেন থেকে তিনি সিডি পাঠাতেন শায়ক আবু তাহারের সাথে কি আপনার বর্তমান দ্বন্দ্ব চলতেছে এরকম কানাগোসরা চলতেছে এই বিষয় সম্পর্কে যে কিছু বলতেন শেখ মতেরও শেখ আবু তাহের আবু তাহেরের সাথে আসলে আমার ব্যক্তিগত কোনো দ্বন্দ্ব নাই দাওয়াতি ক্ষেত্র বড়জনের কোনো দ্বন্দ্ব নাই উনি যখন আসেন দুই হাজার সাত সালে এই সি এর দায় হিসাবে এবং বশিরউদ্দিন সাহেবের মাধ্যমে সৌদি বেশি বাংলাদেশ অফিসের দায় হিসাবে তিনি যখন থাকেন এবং তিনি এখানে মার্শা আল্লাহ দাওয়াতি কাজ করে যাচ্ছিলেন সাথে সাথে তিনি নিজে থেকে ইসিএস এর অল্টারনেটিভ হিসাবে তিনি নিজে নিজের একটা প্রতিষ্ঠান কিউসেট একটা মেথড ছিল ওই মেথড দিয়ে তিনি তার বাসায় ক্লাস শুরু করেন এবং বাসায় একটা অফিস দেখান ওনার গ্রামের বাড়িতে একটা অফিস দেখান পরবর্তীতে আমি যেদিন কিউসেটের একটা ভূমি দেন জায়গা দান করেন ডক্টর জামি এই যেদিন রেজিস্ট্রারি হয় সেদিন আমি এটা জানতে পারি আর আগ পর্যন্ত আমার জানা ছিল না যে কেউ সিলেটা কেউ জায়গা দিচ্ছে রেজিস্ট্রি হওয়ার পরে শেখ আবু তাহের আমাকে ফোন দিয়ে জানান তারপরে আলহামদুলিল্লাহ আমরা জায়গাটা পাওয়ার পরে আমরা এই সর্বাত্মক সহযোগিতা করি যে কিউসেট ইনস্টিটিউটকে কীভাবে দাঁড় করানো যায় এর আগেও কিউসেট আমরা যখন ইসিএসটাকে সুইদ বাজার থেকে কুটুতুল্লায় নিয়ে যাই তখন তিনি বলেন যে ওই যে আমাদের আগের যে অফিসটা ছিল ওই অফিসটাকে কিউসেটের অফিস হিসাবে তিনি নিতে চান এবং ওইখানে কার্যক্রম পরিচালনা করতে চান তখন যেহেতু ওই বিল্ডিংয়ের যে মালিক ছিল মালিকের সাথে ইংল্যান্ডের বাইদের একটা মনোমান্যতার কারণে তারা আমাদেরকে ওইখানে ওইটা ছেড়ে যাওয়ার জন্য বলে যেহেতু ওই বাইয়ের মধ্যে কিছু মানে উগ্র দাওয়াতি মনোভাব থাকার কারণে ইংল্যান্ডের বাইরা দ্রুত আমাকে শর্ট নেট্রিসের ভিতরে এটা এখান থেকে মুভ করার জন্য বলে তো যেহেতু ওই লোকের সাথে আমার পরিচয় ছিল ওই সূত্র ধরেই আমি কিন্তু কিউসেটের জন্য ওই ঘরটাকে ব্যবস্থা করে দিই এবং ওইখানে যে ফার্নিচারগুলো লাগে সেগুলো ব্যবস্থা করে দিই পরবর্তীতে কিউসেট যখন ওই জায়গা হয় ওইখানেও আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা করি কিন্তু আমরা পরবর্তীতে জানতে পারি যে তিনি যে এই জায়গাটা নিছেন ওইটা তিনি নিজে এবং তার পরিবারের লোকদেরকে নিয়ে সিলেটের হাতে গোনা কয়েকজনকে নিয়ে বিশেষ বেশি হচ্ছে তার পরিবারের সদস্যরা তার বোনের জামাই শালা তারপর ভাই এদেরকে নিয়ে তিনি এই রেজিস্টার জায়গাটা রেজিস্টারি করেন তারপরেও আমাদের সাথে অনেকেই এসে এই বিষয়টা আমাকে বলেন তো আমি বলি যে বাংলা সিলেটে তো অনেকেরই প্রতিষ্ঠান আছে অনেকে বেদাতি প্রতিষ্ঠান আছে তো এটা আমরা একটা সুন্নাবিত্তিক একজন আলেমের প্রতিষ্ঠান ওইটা ওই হিসাবেই চলুক এইভাবেই আমি সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করি ওইভাবেই চলতেছিল পরবর্তীতে জামি সাহেবের সাথে যেহেতু ওনার কিছু দ্বন্দ্ব হয়ে যায় এবং ওনার সেক্রেটারি যে ছিল যিনি এই প্রতি কিউসেটকে দাঁড় করানোর ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখেন মোহাম্মদ চৌধুরী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর চৌধুরী তিনি ইংল্যান্ডে আসেন ওনার সাথে যখন মতবিরোধ দেখা দেয় ওই মতবিরোধের সূত্র ধরে সিলেটের লোকেরা সবাই গিয়ে এই শায়ক আবু তাহেরের সাথে বিরোধ করেন কিন্তু আমিও ওই ওই বিরোধে সিলেটের সবাইকে আমি নিরুৎসাহিত করি এটাকে জড়িত জড়িত না হওয়ার জন্য তারপরেও আনফর্চুনেটলি সবাই জড়িত হয়ে যান জড়িত হওয়ার পরে আবু তাহের সাহেব একটা অভিযোগ করেন সেখানে আমাকেও অভিযুক্ত হিসাবে দাঁড় করান কিন্তু আমি ওনাকে কোনো অভিযোগ করে নাই এবং ওইটা নিয়ে যখন বৈঠক হয় ওইখানে আমি প্রকাশ্যে সবার সামনে আমি বলছি যে আমি এটা নিয়ে মুবাহালা করতে রাজি আছি কিন্তু উনি মুবাহালাতে আসেন নাই এবং ওইটা যে আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দিচ্ছেন এগুলো তিনি উদ্রহ করেন না এটা কোনো খণ্ডন করেন নাই মুবাহালাতেও আসেন নাই কিন্তু পার্সোনালি ওনার সাথে আমার কোনো বিরোধ নাই সিলেটের যে বিরোধ আছে সিলেটের দাওয়াতি অঙ্গনে যেসব বাইরা আছে যারা আজকে আত্মা কয় সিএসের সাথে জড়িত সবাই একসময় কিউসেটের সাথে জড়িত ছিল এবং কিউসেটের থেকেই বিরোধটা শুরু হয়েছে এবং কিউসেট নিয়ে বিরোধ এবং কিউসেটের দায়িত্বশীল বাই বাইরাই বিরোধ করতেছে যদিও এখানে কালার করা হচ্ছে যে আমরা বা ইসিএসকে বা আত্মাকোয়াকে কালার করা হচ্ছে কিন্তু আত্মাকোয়াতে যারা জড়িত ছিল সবাই কিউসেটের সাথে জড়িত ছিল এই বাইরাই ইসিএসের সাথে জড়িত ছিল কারণ সিলেটের দাওয়াতে সিলেটের ছোট্ট সহ মফসল শহর এইখানে সবাই সবার পরিচিত এবং সবাই একই অঙ্গ মানে একে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই জন্য যে কেউ বলতে পারে যে এরা তো ইসিএসেরও দায়িত্বশীল এরা কিউসের আত্মাকোয়ার দায়িত্বশীল কিন্তু এরা এর আগে যেহেতু আত্মাকোয়ার আগের প্রতিষ্ঠান হচ্ছে 
आक्षेप अपनी चाहिए समाधान करते हैं द्रुत क्योंकि अपनी ये समस्या के सामने द्रु और अग्रसर हार व्यवस्था कर दीते हैं समाधान ना कर अपनी चाहिए शेखा उतर साथ बसते समाधान करते हैं फोर्स करते हैं बल प्रयोग करते हैं सबा के लिए बसते हैं जागरण तैरि करते हैं क्योंकि अपनी किस ही करें ना अपनी सब समय ये जिसटा के इगनोर कर कारण कि जो जानल सिलेट शहर एक धक्का दीचे अथच सिलेटर दावती अंगने जरा ओतप्रोत भाव जड़ित एक ता क्यों जाने ना अधिकांश लोक क्यों ही जाने ना कोटी कैक हाथी गुना दो एक जन सारा क्यों जाने ना तो ये जो परवर्ती जानते परलम जो उन्नी निजे निजे के आजीवन चेयरमैन रेखे और परिवार सदस्य दिखे नहीं उन्नी एक लिखे नहीं तक हमें देखल तो जड़ित हवा मानी फेतना जड़ित हवा तो आज के जेटा के आगे बोलते हैं जो फेतना आगे नहीं जी वही समय करतम हम देखा जाए तो सिलेटर अनेक लोक तक विभक्त हो जो अलहमदिल्ला एम अने बुझते पर विषय तो ये मन करीजे ये सबर ही फोन हमें धर्ज धारण करी सबा के धर्ज धारण जो बी जेहतु उन्हें निजस्व एक प्रतिष्ठान वो प्रतिष्ठान आर्थनिक भावे जाने विभिन्न भाव में सपोर्ट दीसि आत्मय स्वजन बंधु बान्धव फ्रेंड बंधु बान्धव जरा डोनार आ तक क्जे सहयोगता करार्ज सैफुल्ला गेन अक्रमजाम बीन आब्दुल सलम गेन नहीं गे डिसी के दिए उद्बोधन करार्जन परामर्श दीसि विभिन्न भाव सहयोगता करी जो फ्रंट लाइने ना पेचन थे जोटुक सहयोगता करी कारण क्या हे आल्ला से भाना तेला तुम्हारा सत् क्जे एक अपर के सहयोगता करो मंद क्या सहयोगता करो ना छोटो दे सत् क्या सहयोगता करी एखो जेको सत् क्जे सब जगह सहयोगता करते प्रस्तुत आज कारण आप आल्लर जो क्ज करते हज़बिल्ला हेफाजत कर रियार जो ना को पदर जो ना को इन्स्टिट्यूट जे व्यक्तिगत भाव में पारिवारिकगत करार्ज ना कारण मैं परवर्ती अनेकगुल्ला प्रतिष्ठान अलहमदिल्ला सिलेट हो गए जगार साथ पारिवारिक सम्पर्क नहीं दिन ही सम्पर्क आज दिन भाईरागला परिचालना करते ये जड़ित आज अलहमदिल्ला तो ये जी क्यों बोले जे एटे जी रखी एट आसले तरा हतो मन करते हमें पार्ब आसले सम्पर्क तो हमें भलो जानी जो हमारे कतटुक एबिलिटी आम ये मन कर सबर करार मध्यमे एट मैं सब चे उपकार बोझाते सक्षम हो सिलेटर भाई के साथ जड़ित ना धर सब समय एवयड कर चलि जदिव एन पर्त अने के लिए विभिन्न समय यटार साथ जड़ित हार जो आहवान कर इवें कि शेख आबू ताहर तीन के कर्डिनेटर हिसाब से ज्ञान रखते चाहें प्रथम जो प्रसपेक्ट तैयारी करें क्योंकि वहाँ के अनुरोध कर दायित्व के सर आसि एन पर्त आलहमदिल्ला चेष्टा करते यहाँ दिए जान फितना फसाद गोरापत्ता अलहमदिल्ला जो दुहजार सात साल दिखे एडुकेशन सेंटर सिलेट शुरू करी और सुमित बजारे हमारे लाइब्रेरि शुरू है विशेषकर आब्दुल मनीम चौधरी के सहयोगित तक आप हज़ार सात साल दिखे एक सिलेट शहर जरा दावती क्या सिले ते सबा के लिए एक मीटिंग कर सिलेट शहर एक मस्जिद प्रयोजनता अनुभव करी एक रेजुलेशन कर 
একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করে করা হয় এবং একটা নাম দেওয়া হয় আত্মাকর মসজিদ শিশু বাদে আত্মাকর মসজিদের জন্য বিভিন্ন কালেকশনের বক্স বিভিন্ন বাসা বাড়িতে ছিল আমাদের লাইব্রেরিতেও ছিল তো এই তখন থেকে একটা কমিটি করে একটা মসজিদের জন্য কমিটি করা হয় পরবর্তীতে এটা কমিটি অনেকবার পরিবর্তন করে বা সংশোধিত করে পরবর্তীতে আলহামদুলিল্লাহ এই বর্তমান যে আত্মাক্ষ মসজিদ সেটা এই জায়গায় জায়গা কিনে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয় আলহামদুলিল্লাহ সিলেটের দাওয়া কাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা যদি জানাতেন পুরো বিভাগের আলহামদুলিল্লাহ সিলেট আমরা আসলে পরবর্তীতে যখন আমরা অসাংগঠনিকভাবে দাওয়াতি কাজ শুরু করি যদিও অসাংগঠনিকভাবে মানে দলীয় প্ল্যাটফর্ম থেকে কিন্তু আমাদেরও একটা অর্গানাইজেশন এটা একটা অর্গানাইজেশন এটা আমি মনে করি যে এখানে দুটা চরম নীতি আছে কেউ কেউ বলে যে সংগঠন করা ফরজ এটাও যেমন একটা চরম চরম অবস্থা ঠিক অনুরূপভাবে অনেকেই বলেন যে সংগঠন করাই যাবে না এটাও একটা মনে করি যে একটা চরম অবস্থা এই দুই অবস্থার মধ্যখানে থেকে আমরাও সাংগঠনিকভাবে কাজ করতেছি আত্মাক একটা সংগঠন ইসিএস একটা সংগঠন আমরা সাংগঠনিকভাবে কাজ করতেছি কিন্তু আমাদের সংগঠনটা হচ্ছে লোকালি এর জন্য আমরা সিলেট বিভাগকে দাওয়াতি কাজের ক্ষেত্রে হিসাবে এবং বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করা সাপোর্ট দেওয়া রিসোর্স দেওয়া এগুলোর জন্য কাজ করিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে সুরামগঞ্জে একটা মসজিদ আছে এবং সুরামগঞ্জ ময়নার পয়েন্ট একটা মসজিদের জন্য একজন সুরামগঞ্জের এক বদ্রলোক যিনি ঢাকায় থাকেন তিনি একটু জায়গা দিয়েছেন ইনশাআল্লাহ খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে সেটা হয়ে যাবে যদি এখন যেটা মসজিদ আছে একটু মানে শহরের ভিতরেই কিন্তু একটু সাইডে পড়ছে আর হাসননগরের আফতাব নগরে পড়ছে আর ওইটা ময়নার পয়েন্ট হাসননগরের ময়নার পয়েন্টে পড়বে আর কি এরপরে সিটির মধ্যেখানে আর আরেকটা হচ্ছে যে হবিগঞ্জে আলহামদুলিল্লাহ কিছুদিন আগে আমরা একটা মসজিদ উদ্বোধন করি যেখানে শেখ শহীদুল্লাহ খান মাদানি কি হয় তো সেটার দায়িত্বে আমি আছি আমার সালাউদ্দিন ভাই আছেন বা আমাদের শফিক ভাই আছেন হবিগঞ্জের এবং হবিগঞ্জে অনেক আগে থেকেই কোরআন ও সেই আদেশের দাওয়াত বা আহলে আদেশের দাওয়াত অনেক আগে থেকেই আছে হবিগঞ্জের লাখাই অঞ্চলে অনেক আগে থেকেই মসজিদ মাদ্রাসা এগুলো প্রতিষ্ঠিত আছে পরবর্তীতে আমরা নবীগঞ্জে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয় এখন নবীগঞ্জ উপজেলাতে দুইটা মসজিদ আছে এবং লাখাই অনেকগুলো পাঁচ ছয়টা পাঁচ ছয়টা মসজিদ আছে এগুলি কীরকম পুরাতন অনেক আগে লাখাইয়ের লাখাইয়ের মিজানুর রহমান বালাকোটের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আলহামদুলিল্লাহ এই এত এত পুরাতন এবং লাখাইয়ের আলেমরাই ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলে দ্বীপ অঞ্চলে যে বাড্ডার এদিকে দাওয়াতি কাজ করতেন বংশালে এসে দাওয়াতি কাজ করছেন লাখা লাখাইয়ের অনেক প্রসিদ্ধি আছে এবং অনেক সুনামধন্য আলেমরা ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ তো এই এই হবিগঞ্জের এই হচ্ছে দাওয়াতি অবস্থা আবার আমরা এই মৌলই বাজারে মৌলই বাজারে প্রথম আমাদের কিছু দিনে বাইরা কুলাউড়াতে তারা মসজিদ থেকে যখন তাদেরকে বের করে দেওয়া হয় তো তাদের বাড়িতে তারা একটা নামাজের জায়গা বানান তো ওইখানে তাদেরকে পরামর্শ দিই তারা ওইখানে প্রথমে চুম্বার ব্যবস্থা করেন পরবর্তীতে তারা নিজেরা আড়াই শতক জায়গা দান করে ওই জায়গায় মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন যে মসজিদ তাওহিদ কোলাউলাতে আছে এবং আলহামদুলিল্লাহ কোলাউলাতে ওদের ইমিদ আরব অমিতাদে আছে খন্দকার ফসল তার গ্রামের বাড়িতে একটা মসজিদ আছে বড় লেখা যেটা বড় লেখাতে তারপরে আমাদের যে শাহ বসিউদ্দিন জেদ্দা ইসলামিক সেন্টারে যিনি দায়ী হিসেবে ছিলেন বর্তমানে আছেন অসুস্থ আল্লাহ সুমান তাকে সুস্থ আমিন তো ওনার গ্রামের বাড়িতে যে মসজিদ ছিল গ্রামের মসজিদ ছিল আলহামদুল্লাহ ওনার দাওয়াতি প্রভাবের কারণে ওই ওই মসজিদটাও কিন্তু সেই জন্য সেটাও তো বড় লেখা না জুড়িতে জুড়ি চম্পকলতা গ্রামে তো মৌলিবাজারে এই মসজিদগুলা কাজ করতেছে পরবর্তীতে আমরা আরেকটা মসজিদ উদ্বোধন করি যেটা হচ্ছে কমলগঞ্জে কমলগঞ্জে আদমপুর নইনার পার ওইখানে একটা আবু সিদ্দিক মসজিদ ওই মসজিদ এই হচ্ছে মৌলিবাজারের দাওয়াতি আর আরও বিভিন্ন জায়গায় মৌলিবাজারের দাওয়াতি কাজ চলে মৌলিবাজারে আমার একটা খারাপ অভিজ্ঞতা আছে যে মৌলিবাজারে দাওয়াতি কাজ করতে গিয়ে আমরা একবার অ্যারেস্ট হই এবং একদিন আমরা এক এক রাত্রে আমরা ছিলাম থানা হাজতে তো এটা ছিল যে একটা এলাকায় আমরা দাওয়াতি কাজ করি একটা গরুয়া পৈঠকে কিন্তু ওই এলাকা ছিল ফুলতলি সাহেবের অনুসারীদের এলাকা তো ওনারা এই কী করেন এই 
আমাদেরকে আটক করেন বন্দী করেন এবং পরবর্তী পুলিশ প্রশাসনকে অবহিত করেন প্রশাসন এসে আমাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে থানায় রাখে পরবর্তীতে বিভিন্ন দায়িত্বশীল বা বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবৃন্দ এবং বিশেষ করে মৌলিবাজারে যেসব আমাদের দিনী ভাইরা ছিল তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আমরা পরবর্তীতে থানা থেকে ছাড়া পাই সিলেট বিভাগে এবং আমাদের সিলেটের সিলেট সিলেট অঞ্চলে সিলেট অঞ্চলে আমাদের যে দাওয়াতে কাজ সিলেট অঞ্চলে অনেক আগে থেকেই সিলেটের কানাইঘাট কানাইঘাটের বাঁশবাড়ি গাছবাড়ি এলাকায় অনেক আগে থেকেই যেখানে মৌলানা মোহাম্মদ আলী সাহেব ছিলেন জমিয়তে আহলে আদিসের সহসভাপতি ছিলেন এবং মৌলানা তাহির রহমাহুল্লাহ তিনি বাঁশ বাঁশবাড়ি এলাকার যার নাতি ছিলেন কিছুদিন আগে মারা গেলেন শায়েখ ডক্টর মুজাম্মেল ডক্টর মুজাম্মেল আলী যেটা ইসিএস এর মাধ্যমে আমরা প্রকাশিত করি তো ওই অঞ্চলে অনেক আগে থেকে দাওয়াতি কাজ ছিল এবং তাদের প্রভাবের কারণেই এই এবং আরও কিছু ইন্ডিয়া থেকে লেখাপড়ায় আসা কিছু লোক জনতা এলাকায় শ্যাম শ্যামগ্রাম অঞ্চলে তারা দাওয়াতি কাজ করেন শ্যামগ্রামে একটা মসজিদ আছে তিনটা মসজিদ আছে একটা মাদ্রাসা আছে এবং বাঁশবাড়ি এলাকায় দুইটা মাদ্রাসা আছে গাছবাড়ি এবং বাঁশবাড়িতে এবং এইখানে প্রায় পাঁচ ছয়টা মসজিদ আছে এবং কিছু মসজিদ আছে যেগুলো আগে আহলে আদিস এলাকা ছিল আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এরকম দাওয়াতের অভাবের কারণে এরকম আছে তারপরে জয়ন্তীপুর জয়ন্তীপুর কানাইঘাটের জয়ন্তীপুরে আছে তারপরে গয়নঘাটে গয়নঘাট এলাকায় জাফলং জাফলংয়ের গয়নঘাটে ওইখানে ওই বাঁশবাড়ি থেকে কিছু লোক এসছে ওই এলাকায় একটা মসজিদ আছে আর টাঙ্গাইল থেকে কিছু লোক আসছে আহলে আদিসের ওদের আবার তিনটা মসজিদ আছে অনুসারীরা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটেছিল আমরা ইতিপূর্বেই বলছি যে হবিগঞ্জের লাখাই অঞ্চলে এবং সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার গাছবাড়ি এলাকার বাঁশবাড়ি ফাগু বাঁশবাড়ি এবং কানাইঘাট উপজেলার জয়ন্তীপুর গ্রামে তারপরে জয়ন্তাপুর উপজেলার হাজারিশ্যাম গ্রাম এলাকায় অনেক আগে থেকেই কোরআন এবং সহিয়াদ সমস্যা এসেছিল সাধারণত কত বছর শত বছর আগে বা নাকি নিকট অতীতে এটা এটা অনেক আগে থেকে লাখাইয়ের আমরা ইতিপূর্বে বলছি যে লাখাইয়ের যারা মৌলানা মিজানুর রহমান নামে একজন ব্যক্তি যিনি বালাকোটের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন যেটা একটা প্রাসাদুল আল গালিবের আহলিয়াদ সান্তমন থিসিসের মধ্যে এটা এই বিষয়টা আসছে এবং যে মৌলানা মোহাম্মদ আলী যিনি জমিয়তে আহলিয়াদের সভাপতি ছিলেন এবং এই এই অঞ্চলের অনেক আলেমরা আছেন যারা দেশে বিদেশে বর্তমান সময়ও ইসলামের দাওয়াতি কাজে অবদান রাখে রাখছে সিলেটে পুরাতন কোনো মাদ্রাসা রয়েছে সালাফিদের বা আহলেদিসদের গ্রাম অঞ্চলে কিছু মাদ্রাসা আছে যেগুলো আহলে হাদিসের যে বা সালাফি যে মানহাজ বা সালাফি প্রতিষ্ঠানের যে বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যগুলো তারা ধরে রাখতে পারে নাই কিন্তু এটা পুরাতন প্রতিষ্ঠান যেমন বাঁশবাড়ি ফাগু বাঁশবাড়ি তাহারিয়া সালাফিয়া মাদ্রাসা সেটা অত্যন্ত পুরাতন একটা মাদ্রাসা যে মাদ্রাসার মহতম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মৌলানা মোহাম্মদ আলী রাহমাহুল্লাহ এখানে অনেক স্টুডেন্ট আছে যেমন এই যেমন কুমিল্লা থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে স্টুডেন্ট আসে এখানে লেখাপড়া করতে একসময় এই প্রতিষ্ঠানগুলো খুব সুনামের সাথে শিক্ষা দান কার্যক্রম পরিচালিত হতো কিন্তু বর্তমানে সেই আগের বৈশিষ্ট্য নাই বর্তমানে খুব এজ এ গভর্নমেন্টের সিলেবাস অনুযায়ী কোনো মতে চলতেছে তো তারপরে লাখাইয়েও মাদ্রাসা ছিল কিন্তু এখন আর মাদ্রাসা মানে একেবারে দন্যদশ একটা ইতিমহানা আছে এরকম পুরাতন প্রতিষ্ঠান ছিল যেগুলো অনেক অবদান রাখছে কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের সেই পুরাতন ঐতিহ্যতে রাখতে পারে সে কার্যক্রম স্থিমিত হয়ে যেতে আস্তে আস্তে সম্প্রতি আপনি হিজামা এবং রুকিয়ার ফাউন্ডেশনের নামে একটি ফাউন্ডেশন গঠন করার পরে মানুষকে হিজামা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং রুকিয়া করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন অনেকের দাবি যে এটি আমাদের দেশের স্বাভাবিক যে প্রক্রিয়ায় যেমন জিন জাদু এইসব বিষয়ে যেমন অন্যরা 
প্রতারণা করে আপনি কি কাজ নতুন আঙ্গিকে নিয়ে আসছে সামনে নিয়ে আসছেন বিষয়টি কিভাবে বললেন হিজামা এবং রুকিয়া এটা তো রসুল্লাহ ইসলামের সুন্নাবিত্তিক চিকিৎসা যেমন হাদিসে হিজামার কথা আসছে রুকিয়ার কথা আসছে তো আমাদের সমাজে যেহেতু আমরা শির কেউ বেদাতের বিরুদ্ধে আমরা কথা বলি আমরা বলতেছি যে তাবিজ পড়া হারাম তাবিজ পড়া শির্ক এ বিষয়ে মানুষকে উদ্ভূত করতেছি কিন্তু সোসাইটি তো ইনফ্যাক্ট মানুষ অসুস্থতা আছে জিনগ্রস্ত মানুষ আছে জাতিগ্রস্ত মানুষ আছে বদ্ন জরে আক্রান্ত মানুষ আছে এবং যেটা কোরআন এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এই প্রবলেমগুলো তো এটা সলিউশন কি এ বিষয়ে আমি যখন দাওয়াতি কাজে ইনভলভ হই তখন এই বিষয়গুলো বিভিন্ন সময়ে সামনে আসে আমি ইংল্যান্ডে যাই তখন ওইখানে আমি উদ্বুদ্ধ হই যে জিন কনফারেন্স নামে একটা কনফারেন্স হয় যেটা এখানে প্রধান আলোচক ছিলেন ডক্টর আবু আমিনা বিলাল ফিলিপস হাফিজাউল্লাহ তো এই কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করে এই জিন বা জাতি সংক্রান্ত বিষয়ে আমি অনেক বেটি আগ্রহ অনুভব করি পরবর্তীতে ইংল্যান্ড থেকে আসার সময় কিছু বই নিয়ে আসে এবং পরবর্তীতে দেশে আসার পরে আমি নিজেও কিছু অসুস্থ ছিলাম আমার শারীরিক কিছু কমরে ব্যথা ছিল এই বেতার জন্য আমি হিজামার প্রতি আগ্রহী আকৃষ্ট হই তাহলে তখন আমাদের এই ইউকের তামিম ভাই ওনার বা নজবুল ইসলাম নজবুল হক ভাই ওনাদের সাথে বিষয়টা শেয়ার করি এবং ওনারা আমাকে আরও বেশি উৎসাহিত করেন তারপরে আমার পরিচয় হয় আমাদের ছেলেটা বর্তমানে দাওয়াতে কাজে অত্যন্ত ওতপ্রোতভাবে নিবেদিতভাবে জড়িত আছেন শেখ মনিরুদ্দিন আহমেদ ওনার বাড়িতে যাই ওই এলাকায় গিয়ে দেখি যে উনি হিজামা নিয়ে কাজ করেন এবং উনি যখন বাহারাইনে গেছেন ওইখান থেকে হিজামা শিখে আসছেন তো তার মাধ্যমে হিজামার সম্পর্কে আরও বেশি জানা এবং তিনি প্রথম আমাকে হিজামার কিছু যন্ত্রপাতি আমাকে গিফট দেন সেই সূত্র ধরেই দুই হাজার তেরো সাল থেকে আমরা বাংলাদেশে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হিজামা এবং রুকিয়া নিয়ে কাজ করছে কিন্তু আমরা জেনে রাখাও ভালো যে এই হিজামা এবং রুকিয়া নিয়ে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মানুষ কাজ করে থাকে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বেশি যে দেশগুলোতে কাজ হয়ে থাকে হিজামা রুকিয়া নিয়ে তার অন্যতম হচ্ছে সৌদি আরব তার অন্যতম হচ্ছে ইউকে ইউনাইটেড কিংডম ওইখানে ইউকেতে পুরা অনেকগুলো সেন্টার আছে এবং ওইখানে আরাবিয়ান সাহাদের স্টুডেন্টরা সেখানে এগুলো কাজ করতে যাচ্ছে আপনি জানবেন যে তিম হাম্বল নামে একজন আছেন রিভার্ডেড মুসলিম তিনি মদিনাতে লেখাপড়া করছেন তিনি এটা নিয়ে কাজ করেন আরও অ্যারাবিয়ান অনেক শাখরা আছেন যারা শাহদের স্টুডেন্ট আছেন তারা এটা নিয়ে কাজ করেন ইংল্যান্ডে সৌদি আরবে অনেক জায়গায় এরকম সেন্টার আছে এবং সরকার অনুমোদিত সেন্টার আছে এবং পরবর্তীতে আরও দেখা যায় যে আরব বিশ্বের জজিরাতুল আরবের প্রত্যেকটা দেশে এগুলো সেন্টার আছে এবং কুয়েতে হসপিটাল পর্যন্ত আছে হিজামা হসপিটাল কিন্তু আমাদের দেশে এটা অপরিচিত থাকার কারণে থেকে মানুষ মনে করে যে আমরা এটা নিয়ে কাজ করতেছি বা এটা নিয়ে এজ এ ব্যবসা করতেছি হ্যাঁ বলতে পারেন যে এটা অবশ্যই আমি আমার লাইফ লিড করার জন্য আমি এইখান থেকে কিছু সার্ভিস দিই সার্ভিস চার্জ হিসাবে কিছু নেই কিন্তু এটার মাধ্যমে আমরা অনেক দুস্থ অসহায় মানুষকে ফ্রি সার্ভিস দিয়ে থাকি এবং অনেক অসহায় মানুষদেরকে আমরা ইভেন কি মেডিসিন পর্যন্ত দিয়ে থাকি ফ্রি ফ্রি দিয়ে থাকি এবং আমরা মানুষদেরকে যে যে জায়গায় বাংলাদেশে যে আসাম থেকে ট্রেনিং প্রাপ্ত লোকেরা সাইনবোর্ড লাগিয়ে শিল্পের দিকে মানুষকে আহ্বান করতেছে এই অবস্থায় আমরা হিজামা এবং রুকিয়াটাকে জাতির সামনে পরিচিত করেছি করতে পেরেছি ফালিল্লাহিল হাম আমাদের ঢাকায় আমরা অনেক আগে ট্রেনিং সেন্টার করছি এখন বা ঢাকায় যেসব হিজামা এবং রুকিয়া সেন্টার আছে অনেকেই অনেকেই আমাদের হাত ধরে বা আমাদের মাধ্যমে তারা এটার সূত্রপাত বা শুরু হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ চিটাঙ্গে আমরা এটা নিয়ে কোন প্রোগ্রাম করলাম অনেক ডাক্তাররা এতে অংশগ্রহণ করছেন তো এটা একটা সায়েন্টিফিক বিষয় হিজামা এবং রুকিয়া হচ্ছে কোরআন এবং সুন্নাভিত্তিক চিকিৎসা যেখানে জাদুকররা যেখানে গণকরা জ্যোতিষীরা ওপেনলি মানুষদেরকে শিল্পের দিকে আহ্বান করছে তাওহিদ নিয়ে খেলা করতেছে ইমান এবং মানুষের সম্পদ নিয়ে খেলা করতেছে এই অবস্থায় আমরা যে হিজামা রুকিয়া নিয়ে কাজ করতে পেরেছি এটা যে যেভাবেই দেখুক না কেন আমরা এটাকে পজিটিভলি দেখি এবং এটাকে মনে করি যে এটা আরও বেশি ছড়িয়ে পড়া উচিত এবং আমরা দেখি তো অনেক জায়গা থেকে মানুষ জানতে চায় যে আমাদের ওই এলাকায় এরকম আছে কি না এরকম সমস্যা আছে কি না আমরা অনেক সময় তাদেরকে সার্ভিস দিতে পারি না কারণ ওই এলাকায় আমাদের জানা মতো এরকম কেউ থাকে না মানে সুতরাং এটাই প্রকাশ হয় যে আপনারা আপনাদের কাছে আসার জন্য মানুষকে আহ্বান করেন না মানে আপনারা ওই যে এলাকায় সমস্যা সে এলাকার আশপাশে যারা সার্ভিস দেয় বা কাজ করে তাদের কাছে প্রথমে সুপারিশ করেন যাওয়ার জন্য 
এটা আমাদের যে ওয়েবসাইট আছে এবং আমাদের ফেসবুক পেজ আছে আমাদের অনেক লেকচার আছে হিজাম আর কি আসল কাজ দেবে সেইগুলো দেখলেই যে কেউ বুঝতে পারবে যে আমরা ডাইরেক্টলি ওইখানে বলে দিছি যে কি আমল করতে হবে কি করণীয় সিমটম কি কি করতে হবে আমরা অনেকেই এগুলো দেখে নিজে নিজেই আমল করতেছি হ্যাঁ আলহামদুল এগুলো নিয়ে আমরা লাইভ প্রোগ্রাম করি মানুষের কোয়েশ্চেন আসার আনসার দিয়ে থাকি তাহলে এই ক্ষেত্রে তো আমরা ইভেন কি মানে আমি বলতে চাচ্ছিলাম না যেহেতু অভিযোগ আসছে এই জন্য যে আমরা অনলাইনে বা মোবাইলের মাধ্যমে কাউকে কোনো সার্ভিস দিলে এই জন্য কখনোই আমরা কাউকে কারো কাছ থেকে সার্ভিস চার্জ নেই না অথচ হতে পারে যে একজনের সাথে কয়েক ঘন্টা আমাদের ব্যয় করতে হয় তার সিমটমগুলো শোনা লাগে তাকে কাউন্সিলিং করা লাগে তাকে আমরা বারবার সে আমাদেরকে নক করে আমরা জানা লাগে তারপরে তাকে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান দেই তাকে আমরা সব কিছু দিই এই কাজটাও যখন অফলাইনে করি তখন আমরা সার্ভিস চার্জ দিই কিন্তু অনলাইনে করলে আমরা সার্ভিস চার্জ দিই না এটা ফ্রি দিয়ে দিই আলহামদুলিল্লাহ সিলেটের দাওয়াতি কাজে আলিমদের অবদান সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন সিলেটে কোরআন এবং সন্নার দাওয়াতের ক্ষেত্রে সিলেটের লোকাল আলেম এবং প্রবাসী আলেমদের অনেক অনেক অবদান আছে রসুল্লাহ ইসলাম বলছেন যে গোলাম মোহর আসাদ নামিয়া আলেমগণ হচ্ছেন নবীর উত্তরাধিকারী আমার অনেকেই মনে করে তাকে যে সালাফি দাওয়াত বা আহলে হাদিস দাওয়াতের মধ্যে মনে হয় আলেমদেরকে তারা কোনো মূল্যায়ন করে না সম্মানে অথচ অথচ যে আমাদের আমরা বলে থাকি বা আমাদের এই দাওয়াতের মূল নীতি হচ্ছে যে ফার্স্ট আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ বলছেন ফার্স্ট আলু আহলা জিকির ইনকুমতুল্লাহ ইনকুমতুল্লাহ তা আলম তুমি যদি না জেনে থাকো অজ্ঞ থাকো তাহলে যারা জানে আহলে জিকিরদেরকে জিজ্ঞেস করে তো আহলে জিকিরদের বা আলেমদের বিশেষ একটা অবস্থান বিশেষ একটা অবদান আছে ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে তো সিলেটের দাওয়াতের ক্ষেত্রে আলহামদুলিল্লাহ শাহ মতিউর রহমান মাদানি সহ দেশে যারা আছে বিশেষ করে ডক্টর আসাদুল্লাহ গালিব তার মাধ্যমে আমরা উৎসাহিত হই এবং সিলেটের দাওয়াতের সূচনা হয় এবং তারপরে সিলেট বাংলাদেশে যারাই শীর্ষস্থানীয় আলেমরা আছেন তারা সিলেটের দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রচুর অবদান রাখছেন প্রথম দিকে ডক্টর মঞ্জুর এলাহি তার পরবর্তী ডক্টর সাইফুল্লাহ আমাদের সিলেটের দাওয়াতি কাজে অংশগ্রহণ করেন সেটা আমাদেরকে উৎসাহিত করে দাওয়াতি কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারপরে আমরা এই সিলেটের দাওয়াতি কাজে আরও যারা সিলেটের যারা আলেমরা আছেন বিশেষ করে সিলেটের আলেম অনেকেই আছেন যারা প্রবাসে অবস্থান করেন বিশেষ করে আজমল বিন আব্দুল নুর মাদানি তারপরে আগে তো আমাদের শাহ হারুন হোসেন তিনি তায়েফে ছিলেন তখন সৌদি আরবে থাকা অবস্থা সিলেটের দাওয়াতি কাজে তিনি অংশগ্রহণ করেন তারপরে সিলেটের অন্যতম একজন দায়ী শাহ বসিরুদ্দিন আহমেদ তার মাধ্যমে সিলেটে অনেকগুলো মসজিদ গোয়ালজুর মসজিদ তারপরে কাপাউডা গোয়েনঘাটের মসজিদ তারপরে জৈন্তাপুরে দুইটা মসজিদ তারপরে এইভাবে সিলেটে অনেকগুলো মসজিদে তিনি পুনর্স্থাপন করা সংস্কার কাজ করা এগুলোতে তিনি অবদান রাখেন এবং সিলেটে অনেক যে ইমার্জেন্সি রিলিফ বিতরণ এগুলোতে তিনি অনেক অবদান রাখেন বিশেষ করে আমাদের এই মোহাম্মদ রশিদ সাহেবের মাধ্যমে আমাদের আলকাইম মসজিদ এবং ইংল্যান্ডের একজন প্রবাসী ভাই তিনি সহযোগিতা করছিলেন তিনি মারা গেছেন আল্লাহ সুমান তাকে জানাতে ফিরতে তো এই এভাবে সিলেটের আলেমরা তারপরে এই লোকাল যারা সিলেটের আলেমরা আছেন তারা বর্তমান সময়ে বিশেষ করে শায়েখ মনিউদ্দিন আহমেদ তারপরে শায়েখ জুবা জুবায় রহমদ খান তারপর আবুল কালাম মোহাম্মদ আব্দুর রহমান ওনারা যথেষ্ট অবদান রাখছে রাখছেন এবং অতীত তাদের যথেষ্ট অবদান ছিল এবং এর আগে যদি সিলেটে আমরা দুই হাজার এক সাল থেকে কাজ করতেছি এটা এক সাল দিন পরের ঘটনা বললাম এক সালের আগেও সিলেটের দাওয়াতি কাজে বিশেষ করে মৌলানা মোহাম্মদ আলী হাফি রহমাহুল্লাহ ওনার যথেষ্ট অবদান ছিল আমরা সিলেটের গ্রাম অঞ্চলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে জায়গায় দাওয়াতি কাজ করতে গেছি ওনার কথা সবাই জিজ্ঞেস করছে বা ওনার অবদানের কথা মানুষ এখনও বলে প্লাস হচ্ছে যে সিলেটে আমরা যখন দাওয়াতি কাজ করি এতে আরও যারা এই অবদান রাখেন তাদের মধ্যে হচ্ছে যে রিসেন্টলি মারা গেলেন যে ডক্টর মজমিল আলী রহমাহুল্লাহ তিনি আমাদের বটেশ্বর মসজিদ যখন আমাদের কিছু বেদাতি বায়েরা এটাকে দখল করার পায় তারা করে তখন 
তিনি ফিজিক্যালি জড়িত ছিলেন মানে উপস্থিত ছিলেন যেদিন তারা বাসের জন্য আহ্বান করে কিন্তু বাসটা হয় নাই তারা স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে আসছে প্রশাসন সহ স্থানীয় প্রশাসন সবাই ভয় পেয়ে যায় এত লোকের উপস্থিতি দেখে তারপরে তারা এটা পোস্টপোন করে দেয় আর পরবর্তীতে একটা তারিখ দেওয়ার কথা ছিল তারিখ দেওয়া হয় নাই আর বসা হয় নাই তো এখানে তিনি ছিলেন তারপরে মৌলানা মোহাম্মদ আলী রাহমাহুল্লার ছেলে বড় ছেলে ইব্রাহিম মাদানি উনিও ছিলেন তারপরে ওনার বাতিজা সহ আরও অনেকেই সিলেটের যারা দাওয়াতি মানে বাংলাদেশ সিলেটের আলেমরা তারা এই ঘটনার সময় তারা উপস্থিত ছিলেন কারণ কি যে প্রতিপক্ষ বলছিল যে আলেমরা হতে হবে সিলেটে তারা মনে করছিল যে সিলেটের মানে এরা আলেম নাই আলেম নাই এরা নতুন কিন্তু সিলেটে যে আমাদের আলেমরা দেশের বাইরে বা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় দাওয়াতি কাজে কুষ্টিয়া এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদিস বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন ডক্টর মজমিল আলী মাদ্রাসাতুল হাদিসে হাদিস ছিলেন ইব্রাহিম মাদানি হ্যাঁ তো তারপরে আরেকজন ইব্রাহিম মাদানি চাচাত ভাই উনি হচ্ছেন একটা আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল এই কিতে বেড়া বেড়াইয়ে এই রূপগঞ্জের এদিকে তো ওনারা সবাই উপস্থিত ছিলেন তো সিলেটের আলেন্দের অবদান তারপরে আমাদের আমরা আগেই বলছি যে শাহ আহমদ বিল্লা তিনিও সিলেটে আমাদের দাওয়াতি কাজে প্রথম দিকে যথেষ্ট আমাদেরকে সহযোগিতা করেন আমাদের প্রাথমিক অবস্থায় যখন ছিলাম তারপরে দুই হাজার সাত সাল থেকে আবু তাহের শাহ আবু তাহের তিনি প্রথম দিকে এসে অত্যন্ত কষ্ট করেছেন আমাদের থাকার ব্যবস্থা ছিল না আমাদের তখন এত অবস্থা এত ভালো ছিল না যে আমরা তাকে মূল্যায়ন করব বা এরকম ফেসিলিটিস দেবো তারপরে তিনি যথেষ্ট কষ্ট করে দাওয়াতি কাজ করেছেন তো এই জন্য আমরা আরও জানা জানা অনেকেই বাইরে অনেক আলেমরা আছেন দায়ীরা আছেন সিলেটের দাওয়াতি কাজ ক্ষেত্রে তাদের অবদান আছে আমরা সবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আল্লাহ সুবাহ তালা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করি সিলেটের দাওয়াতি কাজে অন্যান্যদের অবদান সম্পর্কে কিছু বলেন আলেমদের ছাড়াও সিলেটের দাওয়াতি কাজে জেনারেল শিক্ষিত অনেকেই আমাদের দাওয়াতি কাজকে বিশেষ করে বর্তমান অবস্থায় দাওয়াতি কাজ পরিচালনার ম্যানেজমেন্টের বিষয়টা আমাদের যেসব বাইরা দেখতেছেন তারা এই দাওয়াতে ইনভলভ হওয়ার পরে থেকে দাওয়াত আরও অর্গানাইজড ওয়েতে আমরা দাওয়াতি কাজ করতে পারছি এর জন্য তো আমরা তাদের শুক্রিয়া আদায় করছি যে বর্তমানে যারা অমরপুর আমাদের সব দায়িত্বশীল আছেন যারা আলকাইম মসজিদ অ্যান্ড মাদ্রাসার দায়িত্বশীল আছেন যারা মসজিদের তাকোয়া অ্যান্ড ইসলামিক সেন্টারের দায়িত্ব দায়িত্বশীল আছেন যারা এডুকেশন সেন্টার সিলেটের দায়িত্বে দায়িত্বে আছেন তারপরে হবিগঞ্জে যারা দায়িত্বে আছেন মৌলিবাজারে যারা দায়িত্বে আছেন মৌলিবাজারে প্রবাসী ভাইয়েরা পুরাটা কি করতেছেন মৌলিবাজারে বিশেষ করে আমাদের জামাল ভাই আছেন সেলিম ভাই আছেন যারা ইউকে থেকে এবং তাদের একটা বিশাল একটা নেটওয়ার্ক আছে ইউকে থেকে যারা মৌলিবাজারের লোক তারা মৌলিবাজারের মসজিদ ও মাদ্রাসা পরিচালনায় অবদান রাখছেন তারপরে আমাদের এই সুনামগঞ্জের সুনামগঞ্জের এক ভাই নিজেই তিনি নিজ উদ্যোগে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন আরেক ভাই তিনি ডাকাতে থাকেন তিনি একটা জায়গা দিয়েছেন একবারে সিটি সেন্টারের মধ্যে কোটি টাকার উপরে এসে যে জায়গার মূল্য আলহামদুলিল্লাহ মানে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছেন আমরা তো জানা লোকদেরকে বললাম অনেকেই আছে অজানা যাদেরকে আমরা চিনি না জানি না এরকম অনেকেই আছে তারা আগে অবদান রাখছেন এখনও অবদান রেখে যাচ্ছেন আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ প্রত্যেকের অবদানকে প্রত্যেকের প্রচেষ্টাকে আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ কবুল করুন আমি সিলেটের দাস ওয়াজ মাহফিল এবং অন্যান্য যে শিক্ষা কার্যক্রম চলে সে বিষয়ে যদি কিছু বলতেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা দুই হাজার এক সাল থেকে সিলেটে যখনই সুযোগ পাইছি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় আমরা প্রোগ্রাম আলোচনা অনুষ্ঠান উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠান প্রশ্নোত্তর পর্ব তারপরে গরুয়া বৈঠক উঠান বৈঠক তারপরে বিষয়ভিত্তিক দাস তারপরে বার্ষিক কনফারেন্স আলোচনা অনুষ্ঠান বা কোনো আলোচনা অনুষ্ঠানে আমাদের একজন বা দুইজন বক্তাকে ইমপ্রুভ করা দুঃখে দেওয়া এভাবে আমরা সিলেট বিভাগের বিভিন্ন জায়গায় আমরা কাজ করে আসতেছি চেষ্টা করতেছি এখন আমরা এই কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি এসব কাজে অনেকেই অবদান রাখছেন বিশেষ করে সিলেট অঞ্চলে আমাদের একজন ভাই কুয়েতে সে কুয়েতে আসেন যে জাকির ভাই জাকির ভাই যে যথেষ্ট সহযোগিতা করেন তার মাধ্যমে আমরা অনেকগুলো প্রোগ্রাম সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারি তারপরে আলহামদুলিল্লাহ এখন আমাদের বাইরের 
প্রোগ্রামগুলো আর একটা কমে গেছে কারণ আমাদের প্রত্যেকটা জেলা শহরেই মসজিদ আছে এখন আমাদের মসজিদ ভিত্তিক কার্যক্রম চলতেছে এই জন্য আমাদের বাইরের প্রোগ্রামগুলো হচ্ছে না তবে যারা আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী যারা আছেন যারা দাওয়াতি কাজে অংশগ্রহণ করতে চান তাদেরকে প্রতি আহ্বান থাকবে যে সিলেটে শুধু মসজিদ ভিত্তিক মসজিদের বাইরেও কিছু লোকের আছে যারা মসজিদে আসে না বা মসজিদ সম্পর্কে জানে না বা মসজিদকে লেভেল লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা শিয়া মসজিদ এটা মানে বিভিন্নভাবে লেভেলিং করার মাধ্যমে এগুলো থেকে মানুষকে দূরে রাখার প্রয়াত করা হয় এই জন্য ওপেনলি যে প্রোগ্রামগুলো আছে এগুলোকে চালিয়ে যাওয়া একান্ত জরুরি এতেও যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে অবদান রাখতে পারেন তাদের আহ্বান করব যে তারা যেন এই সিলেট অঞ্চলের যে যেখানেই পারেন সেখানেই যেন তারা দাওয়াতি কাজ করার বা আয়োজন করার জন্য উদ্যোগী হন সেটা সহযোগিতা লাগে আমাদেরকে বললে ইনশাল্লাহ আমরা সহযোগিতা করব প্লাস হচ্ছে যে আমরা অনেকেই আসি যে যারা আগে সিন্নি করতেন মৃত্যুবার্ষিকী পালন করতেন বিভিন্ন খরচ করতেন মানে মৃত আত্মীয় স্বজনদের ব্যাপারে বা আত্মীয় স্বজনকে খাওয়ানোর জন্য কিন্তু দেখা গেছে যে সহিদ আওয়াতে আসার পরে থেকে ওনারা আর এই খাওয়ার আয়োজনগুলো ছেড়ে দিছেন বন্ধ করে দিচ্ছেন বন্ধ করে দিচ্ছেন তো আমি এদেরকে আহ্বান করব যে খাওয়ানো ইসলামে একটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং খাওয়ানো হচ্ছে সাদাকা এবং এই জন্য যারা যে যেখানেই অবস্থান করেন না কেন দেশে প্রবাসে যে জায়গায় অবস্থান করেন খাওয়ার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনি যেখানে মানুষ বেদাত করতেছে মিলাত করতেছে দোয়া মাহফিল করতেছে আপনি কেন একটা আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারেন কোয়েশন আনসারের ব্যবস্থা করতে পারেন আত্মীয় স্বজনকে এখানে ইনভলভ করতে পারেন এখানে তাদেরকে আলেন্দের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন দিনের রাইট মেসেজটা তাদেরকে দেওয়ার জন্য একটা ব্যবস্থা করতে পারেন এই জন্য যে যেখানে অবস্থান করছেন আমরা বলবো যে আপনি ঘরে থাকলে ঘরের মধ্যে করেন বা আপনার বাড়িতে যদি পারেন উঠানের মধ্যে করেন কিন্তু বেশি বড় করে করার প্রয়োজন নেই বড় করে প্রয়োজন করতে গেলে দেখা যায় যে বড় বাধা আসে তখন দেখা যায় যে বাধা মোকাবেলা করা বা বাধা ঠেকেল দেওয়ার মতো স্ট্রেন্থ থাকে না এই জন্য যত ছোটো হোক বা যে যে অ্যাবিলিটি যেরকম রাখে সেই ধরনের জন্য প্রোগ্রাম করার ব্যবস্থা করে এটা এটার মাধ্যমে ইনশাল্লাহ আমাদের দাওয়াতি কার্যক্রম আরও আগিয়ে যায় এগিয়ে যাবে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তো বলেছেন যে খাদ্য দান জান্নাতে নিরাপদ জান্নাত জান্নাতে যাওয়ার একটি পথ এই জন্য এই খাওয়ার এই বিষয়টাকে প্রায়োরিটি দেওয়ার জন্য আমি সভাপতি আহ্বান খাইয়ের আপনাদের প্রকাশনা সম্পর্কে কিছু বলুন আমাদের প্রকাশনা সিলেটে আমরা যখন দাওয়াতি কাজ শুরু করি লাইব্রেরির মাধ্যমে তারপরে আমরা ইংল্যান্ডে আমি যখন ইংল্যান্ডে চলে যাই ইংল্যান্ড থেকে আসার পরে ইংল্যান্ড থেকে কিছু ভাই মুশফিক ভাই আরেক ভাই হাসান ভাইয়ের ভাই নাম কি ভুলে গেছি তা ওনার ওনারা এবং আমি নিজে নিজে আমরা প্রকাশনার কাজে একটা প্ল্যান করে আসি যে আমরা একটা প্রকাশনা করব কিন্তু প্রকাশনা করতে এসে যে বাইরে থেকে অনেক জিনিস বোঝা যায় সহজ কিন্তু এটা অত সহজ না তো এসে এসে যখন বাংলাদেশের একটা বড় প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়ে আমরা প্রকাশনা করতে গেলাম পরে দেখা গেলো যে অর্থনৈতিক হিসাব বিকাশ এগুলোতে অনেক ঝামেলায় পড়ে গেলাম তো আমাদের প্রথম প্রকাশনা ছিল বড় প্রকাশনার মধ্যে একটা ছিল যে শিল্পীয় কেন ডক্টর মজুমিল আলী রাহমাহুল্লার একটা বই বড় একটি বই রেফারেন্স বই তো এরপরে আমরা আরও কিছু ছোট ছোটো বই প্রকাশ করি যেটা আর যেমন আবু তায়ের সাহেবের কিছু বই আছে তারপরে আমাদের ফিতনাত তাকির সহ আরও কিছু বই আছে তারপরে আমাদের শাহ মনির আহমেদের কিছু বই আছে আমারও কিছু ছোটো ছোটো ছুটি বই আছে যেগুলো আমরা বা তাওয়াতি লিফলেট এগুলোর মাধ্যমে আমরা প্রকাশনার কাজ আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত টুকটাকে চালিয়ে যাচ্ছি এখন আমাদের আত্মাক্ষ মসজিদের নিয়মিত প্রকাশনা বিভাগ আছে তারা এখান থেকে আত্মাক্ষ মসজিদ থেকে নিয়মিত বুলেটিং সহ সহ বিভিন্ন বই বুকলেট এগুলো ডিস্ট্রি ফ্রি ডিস্ট্রিবিউট করা হয় ছাপানো হয় তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের প্রকাশনার ক্ষেত্রে আমাদের একেবারে কম হলেও আমরা অনেকগুলো বই ছাপতে সক্ষম হয়েছি এবং এগুলা সিলেটের অঞ্চলে বিশেষ করে সারা দেশেই এগুলা প্রচারিত হয়েছে তবে সিলেটে অঞ্চলে ভালো সারা রাখতে আপনাদের প্রকাশিত কোনো ম্যাগাজিন রয়েছে কি আমাদের না আমাদের কোনো ম্যাগাজিন নাই তবে আমরা একসময় আল হিদায়া নামে একটা ম্যাগাজিন আমরা প্রকাশ করতাম যেটা ইংল্যান্ড থেকে আমাদের এক ভাই প্রকাশ করতেন ওই বাংলা ইসলাম ডট কম মুশফিক ভাই আরেকজন ভাই মিলে তারা ওইখান থেকে এটা প্রকাশ করতেন এটা পরবর্তীতে বন্ধ হয়ে যায় আর 
আমাদের মেসেজ নামে আমাদের একটা অনিয়মিত প্রকাশনা ছিল ওইটা মাঝে মাঝে আমরা এখনও প্রকাশ করে থাকি দুই বছর আগে আমাদের রমজান রমজান এটা প্রকাশ করছে এই তবে নিয়মিত আমাদের কোনো ম্যাগাজিন নিয়মিত ম্যাগাজিনের প্রকাশের বিষয়ে কি আপনাদের কোনো চিন্তা ভাবনা রয়েছে আসলে ম্যাগাজিন বর্তমান সময়ে তো মানুষ লেখাপড়ার দিকে মনোযোগ এবার কম আর আলহামদুলিল্লাহ আগে ছিল এই আরাফাত সাপ্তাহিক আরাফাত ছিল বা পরবর্তীতে জনপ্রিয় একটা পত্রিকা চার তাহারিক পত্রিকা এখন তো আরও কিছু পত্রিকার সাথে মাসিক এখলাস তারপরে এহতেশাম এই ধরনের পত্রিকা আসার তর্জমানুল হাদিস তর্জমানুল হাদিস এগুলা আবার নতুন করে ছাপা হচ্ছে তো এই এইগুলার মাধ্যমে আমার মনে হয় যে নতুন করে আমাদের প্রকাশনা করার মনে হয় না যত বেশি এফেক্টিভ হবে সিলেটের দাওয়ার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু বলুন আলহামদুলিল্লাহ এত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন যে সিলেটের দাওয়া ঠিক কাজে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আমাদের সিলেটে আমরা সিলেটের প্রথম আলকায়ু মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয় পরবর্তীতে খেসেট ইনস্টিটিউট তারপরে তারপরে কুমুরপুরা মাদ্রাসা পরবর্তীতে নদীর ওই পারে একটা মসজিদ আছে নিয়মপুর পূর্ব নিয়মপুর পুরী কেন একটা মসজিদ আছে নিজের সিলেট শহরের আশেপাশে এই 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 প্রতিষ্ঠানগুলা তো এর মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা শিক্ষা কার্যক্রমে আমরা উমরপুরা মাদ্রাসার মাধ্যমে চালিয়ে যাচ্ছি উমরপুরা মাদ্রাসা সিলেটের একটা বিশাল একটা সম্পদ যেখান থেকে আলেমদেরকে গড়ার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটির কাজ আমরা শুরু করেছি এবং বর্তমানে ক্লাস এইট পর্যন্ত চলতেছে আমরা এটাকে খুললিয়া বা দাওয়ারা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আছে আর আত্মাক মসজিদে আমাদের বহু তলা ভবন করা এবং সেখানে ইসলামিক সেন্টার তারপরে কনফারেন্স হল নিয়মিত দর্শের ব্যবস্থা করা বাচ্চা শিশু এবং মহিলাদের নিয়ে কাজ করার আমাদের পরিকল্পনা আছে তারপরে আমাদের আলকাই মসজিদ সেখানে ক্লাস এইট পর্যন্ত হাই হিপস এবং এইট পর্যন্ত আমাদের স্টুডেন্টরা এখন লেখাপড়া করে যাচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ হচ্ছে যে পরিকল্পনা হচ্ছে যে একটা মহিলা আমাদের শাস্ত্রী শহরে করা যে শুধুমাত্র মেয়েদেরকে নিয়ে এবং একটা ইসলামিক স্কুল করার পরিকল্পনা আছে একটা মসজিদ এবং ইসলামিক স্কুল যেখানে জেনারেল যারা লেখাপড়া করে তারা যাতে ওইখান থেকে উপকৃত হতে পারে জ্ঞানের পাশাপাশি দুনিয়া বিজ্ঞান অর্জন করতে পারে সেকুলার এডুকেশনের পাশাপাশি যাতে ইসলামিক এডুকেশন তাও পায় সেই জন্য এটা একটা পরিকল্পনা আর হচ্ছে যে আমরা একটা দাতব্য চিকিৎসালয় একটা একটা গরিব ও সহায়তস্ত মানুষের জন্য যারা বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া যায় বা স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা দেওয়া যায় এই জন্য একটা হসপিটাল করার পরিকল্পনা আছে তো এই জন্য আমরা দানশীল বাই যারা এই ব্যাপারে এই ফিল্ডে যারা এক্সপার্ট আছেন তাদের মধ্যে চাকরিষণ করছে যারা আমাদের এই কাজে বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়ে আর্থিকভাবে জমি দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করতে পারে উমুল কোরা মাদ্রাসায় আলিম সেকশন খোলার কথা শোনা গিয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে তার আলোর মুখ দেখে নেই এর কারণটা কি এটা হচ্ছে কোনো প্রতিষ্ঠানে আলিম ক্লাস হঠাৎ করে হঠাৎ করে মধ্যখান থেকে একটা ক্লাস শুরু করতে গেলে যে স্টুডেন্ট দরকার যে স্টুডেন্ট দরকার সিলেট শহরে বা সিলেট বিভাগে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান নাই যেগুলো আমাদের আলেম ক্লাসে মানে স্টুডেন্ট ভর্তি করানো যাবে কারণ বাংলাদেশে যে মাদ্রাসা শিক্ষার যে অবস্থা এতে হচ্ছে যে আরবি সাবজেক্ট সম্পর্কে স্টুডেন্টদের একটা ভীতি আছে এই জন্য অধিকাংশ ছাত্ররা দাখিলের পরে চরে পড়ে মাদ্রাসার দিকে কলেজের দিকে চলে যায় জেনারেল লাইনে চলে যায় আলিমের পরে চলে যায় এই জন্য আমরা সার্ভে করে দেখলাম যে যে মানের স্টুডেন্ট আমাদের দরকার আমরা আলিম ক্লাস চাচ্ছি যেটাতে হবে সরকারি সিলেবাসের পাশাপাশি মাদানি সিলেবাস থাকবে সালাফি সিলেবাস থাকবে তো এই সিলেবাসকে মানে লেখাপড়া করতে পারে এই মানের স্টুডেন্ট আমরা পাবনা বা পাওয়ার সম্ভাবনা নাই এই জন্য করতে না পারার কারণে এটা কি করছে এখন আমরা প্রাণ হচ্ছে যে আমাদের স্টুডেন্টরা আস্তে আস্তে একে ক্লাস করে বেড়ে উঠলে তখন তারা এই মানে ওই পরে স্টুডেন্ট হবে তখন পরে ক্লাস হবে শুরু এখন ক্লাস 8 পর্যন্ত চলতেছে সেটা কি কমি সেকশনে না এটা কিতাব বিভাগে যেখানে 
সরকারি কিতাবের পাশাপাশি আমাদের মাদানি এবং সালাফি বেসার আপনারা কি মানে জেডিসি পরীক্ষায় কি অংশগ্রহণের সুযোগ আছে হ্যাঁ ক্লাস 5 এ এবং 8 এ এবং داخل এবং আলিম পর্যন্ত পরীক্ষা দিতে পারবে আলহামদুলিল্লাহ আপনার পরিবারের সদস্য সম্পর্কে কিছু বলেন আমার পরিবারে তো আমার বাবা মারা গেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমার আম্মা আছেন আর আমার তো আমার দুইজন ওয়াইফ ছিলেন একজন মারা গেছেন তিনি অসুস্থ ছিলেন তিনি মারা গেছেন আমার তিন মেয়ে এক ছেলে আমরা তিন বাই তিন বোন সবাই ভাই বোনেরা সবাই দেশের বাইরে থাকেন আমি আছি আমার পরিবার নিয়ে এবং আমাদের আম্মাকে নিয়ে আমি আপনারা ভাই বোনেরা কি সবাই শহীদ আওয়াত কি পৌঁছানোর আপনি সক্ষম হয়েছেন আপনার দ্বিতীয় বিয়ে সম্পর্কে কিছু বলেন দ্বিতীয় বিয়ে এটা এটা আমার প্রথম ওয়াইফ থাকা অবস্থায় আমি দ্বিতীয় বিয়ে করি তো ওই অবস্থা একটা একটা চ্যালেঞ্জিং বিষয় ছিল আমাদের সামাজিক অবস্থা আমাদের যে আমাদের যে দেশের আর্থ সামাজিক যে অবস্থা এই অবস্থা দ্বিতীয় বিবাহকে মহিলারা যেরকম মেনে নিতে পারে না সমাজভাবে সমাজও এটাকে মেনে নেওয়ার মতো প্রস্তুতি না আমি আমার অনেক অনেক সহি আকিদার বাইরা যারা কোরআন সন্ধ্যার অনুসারী এবং সেইভাবে নিজেদের আমল করেন কিন্তু দ্বিতীয় বিয়ে আবারে দেখা যায় যে তাদের এটা নিয়েও তাদের অনেক মানে তাদের অনেক মানে সমালোচনা তাদের অনেক কটুকতা এগুলার সম্মুখীন আমাদেরকে হইতে হয়েছে এটা দুঃখজনক হলো সত্য এই জন্য আমি বলি যে আমাদের দেশে আমরা কোরআন এবং সহি আদেশ বা আমরা ইসলামিক জীবনযাপন করি কিন্তু আলী রাজি আল্লাহ তার চাচাত্ত ভাইয়ের মেয়েকে মানে পাতিজিকে বিয়ে করছে ওইটা কিন্তু এখনকার সমাজ এখনকার যারা কোরআন এবং সেই আদেশের অনুসারী এটা অনেকেই মেনে নিতে পারবে না তো অথচ আলী রাজি আল্লাহ এবং ফাতেমা রাজি আল্লাহ সম্পর্ক ছিল যে চাচা বাতিজি মানে আমাদের সামাজিকভাবে চাচা বাতিজি তারপরে রসুল সাল্লা ইসলাম তার পালিত পুত্র জাহিদ জাহিদের বিবাহিতা স্ত্রীকে তিনি বিয়ে করেন যাকে ডিভোর্স হওয়ার পরে তিনি বিয়ে করেন তো এই বিষয়গুলা এখনকার সমাজ ওই সমাজে যেমন যখন মেনে নিতে পারে না এই সামাজিক লোকেরা এখনও দেখা যায় যে সহি দিনের অনুসারে যারা কিন্তু তাদের ওই যে দিনকে রাজি তু বিল্লাহ রব্বা অবির ইসলামী দিন আবি মোহাম্মদিন নবিয়া যে ভালোবেসে দিনকে মানা বা দিনকে পরিপূর্ণভাবে কি করা ওই মেন্টালিটি এখনও আমাদেরকে হয় নাই আমাদের আরও পরিশ্রমের প্রয়োজন হ্যাঁ অনেক অনেক তো এক্ষেত্রে কি আপনাকে মানুষ অপবাদ আরোপ করত এটা তো স্বাভাবিকভাবে যে অনেকেই বলছে যে মানে যেটা বলে সাধারণত মানে মহিলাদের পাগল হয়ে যাওয়া আসক্ত হওয়া আসক্ত হওয়া বা হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া কাজে লিপ্ত হওয়া এইবারে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ এই অভিযোগের শেষ নাই মানে ওই সময়ে প্রাথমিক অবস্থায় কোনো জিনিস তো বেশি দিন থেকে থাকে না আলহামদুলিল্লাহ এখন সবাই পজিটিভ কিন্তু ওই সময়টা একটা ছিল আমার জন্য মানে পৃথিবীটা একটা ছুটো হয়ে আসছিল আপনি আমাদেরকে কিছু নসিহত করেন যাতে আমরা যদি কখনো এই ধরনের কাজ দেখি বা কর্ম দেখি কোন বাইয়ের মাধ্যমে মধ্যে তখন আমরা যাতে কটুক্তি না করি অপবাদ আরোপ না করি কারণ এই জিনিসটা খুবই কঠিন গুণায়ের অন্তর্ভুক্ত এটা তো যদি কেউ যদি ইসলামের কোনো বিষয়কে ইসলামের কোনো বিধি বিধানকে কেউ যদি তাচ্ছিল্য করে বা এটা নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করে তাহলে এটা হচ্ছে ইমান ভঙ্গকারী বিষয় ইমান ভঙ্গকারী বিষয় অন্যতম বিষয় হচ্ছে যে ইসলামের কোনো বিষয়কে ইসলামের প্রমাণিত কোনো বিষয় নিয়ে যদি কেউ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বা ঠাট্টা বিদ্রুপ করে তো আমাদের সমাজে অনেক জিনিস আপনি যে আরেক জিনিস 
করেন না এটা অন্য জিনিস আপনি ভালো পান না এটা অন্য জিনিস কিন্তু আপনি এটাকে এটার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া এটা হচ্ছে ইমার মূল্যকারী বিষয় এবং এর জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া এই জন্য এই বিষয়ে সতর্ক অবস্থান করা তারপরে ওই মুসলিম বাহিনীকে কষ্ট দেওয়া কথার মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া হ্যাঁ তারপরে তাকে তুচ্ছতা ছিল করার মাধ্যমে তার তাকে মানে বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলে দেওয়া এটা একটা হারাম হারাম কাজ এই জন্য আমরা যদি আমার পছন্দ না হয় তাহলে নীরব থাকবো কিন্তু এটা নিয়ে টেপটা বিদ্রুপ করে অন্য দিকে কষ্টের মধ্যে ফেলবো না ইসলামের কোনো বিষয়কে টাকটা বিদ্রুপ করার মাধ্যমে নিজের ইমানকে ক্ষতির মধ্যে ফেলবো না এটাই আমার আমার সবার যদি আহ্বান থাকবে যেন আমরা এই বিষয়ের জন্য সতর্ক থাকি আমি নিজেকে রাস্তা করতেছি আমি সবাইকে রাস্তা করেছি আমরা সবার আলাদা যেন আমাদের কিছু ফিল দাম করি জাজাকুল্লাহ খায়ের আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা আরেক দিন ইনশাল্লাহ আপনার সাথে বসবো এবং আপনার দাউদি কাজের যে অভিজ্ঞতা সেগুলো সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব এবং এর থেকে আমরা শিক্ষা লাভের চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আর আমাদেরকে আপনি আরেক দিন ইনশাল্লাহ সময় দিবেন এই প্রত্যাশা থেকে এখানে আজকে শেষ করতেছি আসলে আমি তো দাওয়াতে কাজ করতেছি আল্লাহ যেন কবুল করে আমি আল্লাহ যেন আমাদেরকে রিয়ামুক্ত হবে কাজ করার তো আমি যেটা হচ্ছে আমি ওই দুটাই পড়বো जिनेसाने কারণ আমরা যদি নিজেদের জীবনকে পরিবর্তন করতে চাই সাজাতে যাই তাহলে আমাদের ইসলামের কাছে আসতে হবে ইসলামিক জীবনযাপন করতে হবে আল্লাহ সুমান তালা আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে ইসলামিক জীবনযাপন করার ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করার তফিক দান করুন আল্লাহ সুমান তালা আমাদেরকে দিনের যে কাজগুলো যথাযথভাবে করার তফিক দান করুন এবং যেটা আমি বললাম এর মধ্যে যদি বুদ্ধুটি হয় তাহলে আল্লাহ সুমান তালা আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং সত্য সঠিক যেটা বলছি সেটা আল্লাহ সুমান আল্লাহ সুমান আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবল করুন